நம்ம ரொம்ப நாளாக எதிர்பார்த்துருந்த பாஸ்டர் ஜேக்கப் கோஷி அவர்கள் நம்ம மத்தியில் இன்றைக்கு வந்திருக்கிறாங்க சபையின் சார்பில் மண்பை அவருக்கு தெரிவிக்குமா கரங்களை தட்டிட்டாங்களா அதாவது நான் ரொம்ப சின்ன வயசில் இருக்கும் பொழுது பாஸ்டர் ஜேக்கப் கோஷி பாஸ்டர் ஜேக்கப் கோஷின்னு சொல்லுவாங்க என்னவோ அவருடைய பா அவருடைய பாடலில் ஒரு பெரிய ஒரு வல்லமை உண்டு ஆராதிக்கவே முடியாது ஏசுநாதர்னே எனக்கு பிடிக்காதுன்னு அவங்க கூட அவர் பாடலின் சத்தத்தை கேட்டு கத்தரை உயர்த்த உயர்த்துறதை பார்த்தா அந்த பாட்டு சத்தத்தை கேட்டா இவர் பாடுற அந்த ஏசுநாதர் யாருப்பான்னு யோசிக்க தோணும் அப்பேற்பட்ட ஒரு துதியின் வீரராக இருந்து அநேக ஜனங்களை நம்ம ஏதோ அவரை தூரத்து இன்னைக்கு தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறோம் ஆனால் பாஸ்டர் வி ஆர் கனெக்டட் டு யூ ரொம்ப வருஷங்களாக நம்ம சபையோர் நம்ம சபை மாத்திரம் இல்லை எங்கள் உலகத்தின் பல இடங்களில் தமிழ் பேசும் அத்தனை கிறிஸ்துவ ஜனங்களுக்கும் ஒரு ஆசிர்வாதமான பாத்திரமாக இருக்கிறார் அவருடைய பாடல்கள் மூலமாய் அவருடைய சத்தியங்கள் மூலமாய் பல கிறிஸ்துவுக்குள்ளே உருவாக்கப்படுகிறார்கள் நேற்று சொன்ன பாஸ்டர் கால் பண்ணி பாஸ்டர் எங்கள் ரோடு ரொம்ப மோசமாக இருக்குது ட்ரைன் டு செட்டில் இட் பட் எப்படின்னு தெரியல பாஸ்டர் நீங்கள் கொஞ்சம் முனையிலே விட்டுட்டு வர மாதிரி இருக்க சூழ்நிலைகள் இருக்குன்னு சொன்னேன் அவர் சொன்ன வார்த்தை என்னை ரொம்ப ஆச்சரியப்படுத்துருச்சம்மா ப்ராப்ளமே இல்லைம்மா முனையிலே காரை நிறுத்திட்டு கூட நடந்து வர்றது கூட நான் ரெடியாக இருக்கிறேன்னு சொன்னார் Thank you, Pastor. 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 ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட விசுவாசிகளையும் ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட குடும்பங்களையும் ஒரு ஆவிக்குரிய தகப்பனாக இருந்து நேசிக்கிற ஒரு நல்ல மெய்ப்பனாக இருக்கிறார் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை இதுதான் தேவை எனக்கு அப்படியே இவரை பார்க்கும் பொழுதே நம்ம பாஸ்டர் நம்ம டேடியை பார்க்குற மாதிரியே எனக்கு இருந்துச்சு நம்ம பெரிய பாஸ்டர் துவங்கி இப்பொழுது நம்ம முன்னாடி இருக்கிற பாஸ்டர் ஜேக்க பூஷி அவர்களும் ஒரு நல்ல தகப்பன்மார்களுக்கு ஒரு நல்ல மெய்ப்பனு கிடையாதமாக இருக்கிறார் நாங்கள் எல்லாம் உங்களுடைய ஃபுட் ஸ்டெப்ஸை ஃபாலோ பண்ண பண்ணுறோம் பாஸ்டர் தேங்க்யூ ஸோ மச் இப்பொழுது நம்முடைய அன்பை தெரிவிக்கும் அடையாளமாக நம்முடைய பாஸ்டமாக அவருக்கு ஒரு சின்ன ஒரு அன்பளிப்பை ஒரு நம்முடைய சபையின் சார்பாக அவருக்கு கொடுப்பார்கள் எல்லா கரங்களை தட்டி இந்த நேரத்தில் நம்முடைய அன்பை அவர்கள் குடிப்போம் அம்மா இங்கே வாங்க அம்மா தன்னுடைய தொண்டைய தன்னுடைய பலத்தை கர்த்தருக்காக கொடுக்கிற ஒரு தேவ மனித தேங்க்யூ ஸோ மச் பாஸ்டர் தேங்க்யூ தேங்க்யூ பாஸ்டர் தேங்க்யூ வெரி மச் பாஸ்டர் அப்படியே வாங்கிக்கொள்ளு தேங்க்யூ தேங்க்யூ கத்துடைய வாத்தியை கேட்க ஆயத்தமா இருக்கீங்களா ஒரு பத்து மணி வரையும் இருக்கீங்களா சரி அவர் துதி ஆராதனை நடத்தி ஒரு சில பாட்டுலாம் பாட சொல்லி கேட்டிருக்கேன் ஸோ துதி ஆராதனைக்குள் நடத்தி தேவ வார்த்தையை கொடுப்பா நல்ல கரங்களை தட்டி அவரை நான் வருவேன் தேங்க்யூ பாஸ் கர்த்தர் நல்லவர் அவருடைய கிருபை என்றும் உள்ளது பிரமாண்டமான இந்த செகைனா அசம்பிளி திருச்சபையில் வந்து கர்த்தருடைய வார்த்தையை பேசுகின்ற மிகப்பெரிய ஸ்லாக்கியத்திற்காக நான் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுகிறேன் நீங்கள் பாக்கியவான்கள் நீங்கள் பாக்கியசாலிகள் நீங்கள் நல்லா இருப்பீங்க ஆமீன் சொல்கிறவங்க மட்டும் நீண்ட ஒரு காலமாக ஐயா அவர்களை நான் அறிவேன் அதற்கு பின்பும் இந்த ஊழியத்தை கர்த்தர் வழி நடத்தி வருகின்ற விதங்களை நினைத்து கர்த்தருக்கு நான் நன்றி சொல்லுகிறேன் கனத்துக்குரிய அம்மா அவர்களுக்காக நான் நன்றி சொல்கிறேன் அவர்கள் துள்ளி குதித்து பாடும்போது எனக்கே ஒரு போராமையாக இருக்குது அவ்வளோ ஆவியின் உற்சாகத்தோடு கர்த்தரை துதிக்கிறார்கள் அருமை மகள் பாஸ்டர் கேத்தி அவர்களுக்காக நன்றி சொல்கிறேன் அவங்க ஆராதிக்கிறத பார்த்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டம் ஷி இஸ் அ கிரேட் வேர்ஷிப் லீடர் இன்றைக்கி தான் ஃபஸ்ட் டைம் அவங்க வேர்ஷிப் வாட்ச் பண்ணுறேன் யூர் டூயிங் அன் அமேசிங் ஜாப் ஆச்சரியமாக உங்களை கர்த்தை நடத்துகிறேன் நான் இப்படி சொல்ல போகிறேன் நீங்கள் ஆங்கின்னு சொல்வீங்க கர்த்தர் அருமை மகளை கொண்டு தேசத்தில் பெரிய காரியங்களை செய்ய போகிறோம் தொண்டை எனக்கு கூட இல்லை ஆமேன் பட் த வே ஷி வாஸ் வேர்ஷிப்பிங் அண்ட் க்ளோரிஃபைங் காட் ஆண்டவர் செய்கிற செயல்களை கண்டு நான் நன்றி சொல்லுகிறேன் நிச்சயமாகவே அடுத்த பரிமாணங்களில் உங்கள் ஊழியத்தை கர்த்தர் கொண்டு போக வேண்டிய நேரங்கள் விரைந்து வருவதை இயேசுவை நாம அறிவிக்கிறேன் பத்து மணி அப்படின்னு சொன்னாங்க 
நான் கண்டிப்பாக அவ்வளோ நேரம் போக மாட்டேன் கொஞ்சம் நேரம் உங்கள் கூட பேசிட்டு இந்த சபையை பார்க்கும்போது என் இதயம் பரவசம் காணுகிறது ஐயாவை நினைக்கிறோம் ஒரு நீதிமான் விட்டு சென்ற எதையுமே கர்த்தர் ஒருபோதும் கைவிட மாட்டார் ஆமேன் இத்தனை பேர் நம்புறீங்க இவைகளுக்கு பின்பு நான் இப்படி சொல்லும்போது நீங்கள் பலத்த ஆமைச்சு இவைகளுக்கு பின்பு இந்த ஊழியத்தை கர்த்தர் இன்னொரு பரிமாணம் உயர்த்த போகிறார் பலத்த கை தொட்டோடு மூணு ஆமின்னு சொல்லுங்க வாக்கலாம் அப்படியே ஆக கடவுள் அப்படியே ஆக கடவுள் ரெண்டே ரெண்டு பாட்டு மட்டும் நான் பாடிடுறேன் ஆமேன் ஒன்று அஞ்சு கல் கையில் இன்னொன்று உம்மாலே நான் ஒரு சேனைக்குள் பாய்வேன் என்ன கார்டு எனக்கு தெரியாது நீங்களே ஓகே ஓகே Thank you Lord. You have the song. Is song there? Is the screen there? Okay. Thank you Lord. Anje kallu kaila Arpudan thaam payila Adisayan thaam nadukka pohudu Enang aadi paadi thudikka pohudu Anje kallu kaila Arpudan thaam payila Adisayan thaam nadukka pohudu Enang aadi paadi thudikka pohudu Kaya thatti அஞ்சிக்கல்லு கையில அற்புதம் தான் பையில அதிசயம் தான் நடக்க போகுது எனங்க ஆடி பாடி துதிக்க போகுது அடிச்சானையா தாவீது நெத்தி அடி அதில் விழுந்தானையா கோழியாக்கு சுத்தப்படி அடிச்சானையா தாவீது நெத்தி அடி அதில் விழுந்தானையா கோழியாக்கு சுத்தப்படி ஒரு உருட்டு கல்வில ஒரு சுருட்டு கவனில ஒரு உருட்டு கல்லில ஒரு சுருட்டு கவனில முரட்டியடி வெரட்டியடி நித்தியடி முரட்டியடி வெரட்டியடி நித்தியடி அஞ்சு கல்லு கையில அற்புதம் தான் கையில நடக்க போகுது ஜனங்க ஆடி பாடி துதிக்க போகுது அஞ்சே அஞ்சு கல்லு கையில அற்புதம் தான் பையில அதிசயம் தான் நடக்க போகுது தலைக்கு மேல ஒன் டூ எதிரிகளை தோற்கடிக்கும் பட்டயம் கத்தருடைய பட்டயம் எதிரிகளை தோற்கடிக்கும் பட்டயம் கிதியோனின் கத்தருடைய பட்டயம் கத்திப்பட சுத்தி நிக்க வேண்டாமே ஒரு சட்டிக்குள்ள தீ வட்டி போதுமே கத்திப்பட சுத்தி நிற்க வேண்டாமே ஒரு சட்டிக்குள்ள தீ வட்டி போதுமே சட்டியதான் கீழே தூக்கி போட்டு ஓட தீ வட்டிக்கு தான் வயது ஓடும் எதிரிப்பட சட்டியதான் கீழே தூக்கி போட்டு ஓட நீ வட்டிக்கு தான் பயந்து ஓடும் எதிரிப்பட அஞ்சு கல்லு கையில அற்புதம் தான் பையில அதிசயம் தான் நடக்க போகுது ஜனங்க ஆடி பாடி துதிக்க போகுது நல்ல கையை தட்டி அஞ்சு கல்லு கையில அற்புதம் தான் பையில அதிசயம் தான் நடக்க போகுது ஜனங்க ஆடி பாடி துதிக்க போகுது கல்லு கையில அற்புதம் தான் பையில அதிசயம் தான் நடக்க போகுது ஜனங்க ஆடி பாடி துதிக்க போகுது அடிச்சானையா தாவீது நெத்தி அடி விழுந்தானையா கோடியாக சுத்தப்படி அடிச்சானையா தாவீது நெத்தி அடி விழுந்தானையா கோடியாக சுத்தப்படி ஒரு உருட்டு கல்லுல ஒரு சுருட்டு கவனில ஒரு உருட்டு கல்லுல அஞ்சு கல்லு கையில அற்புதம் தான் பையில அதிசயம் தான் நடக்க போகுது ஆடி பாடி துதிக்க போகுது நல்லா கை தட்டி ஒரு அஞ்சு ஆமேன்னு சொல்லிடுங்க வாக்கு உமாலே நான் ஒரு சேனைக்குள் பாய்வேன் தேங்க்யூ லோட் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க இந்த வருஷம் முடியும் போது உங்க சாட்சிகளை நீங்க எழுதி முடிக்க போறீங்க எத்தனையோ வருஷம் நடக்காததெல்லாம் இந்த வருஷம் கருத்தர் செஞ்சு முடிப்பார் பெற்றோர் இருந்தால் அவங்க கரங்களை கொஞ்சம் மேலே உயர்த்துங்களை உங்களை சந்ததிகளை கர்த்தர் இந்த வருஷம் ஆசீர்வதிப்பார் உங்கள் பிள்ளைகள் பந்தியை சுற்றிலும் ஒளிவ கன்றுகளைப் போல் இருப்பார்கள் 
இந்த வார்த்தை சொல்லும் போது பலத்தாமின் சொல்லுங்க சியோன் இருந்து கத்து உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் நீங்கள் இருசுலைமின் வாழ்வை காண்பீர்கள் உங்கள் பிள்ளைகளின் பிள்ளைகளையும் இஸ்ரவேலுக்குண்டாகும் சமாதானத்தையும் நீங்கள் காண்பீர்கள் வெற்றி நிச்சயம் விடுதலை சத்தியம் நிச்சயமாகவே முடி உண்டு உங்கள் நம்பிக்கை வீண் போகாது இதுவரையும் தட்டாத மாதிரி கையை தட்டி ஆமேன்னு சொல்ல மாட்டீங்களா உமாலை நானூறு சேனைக்குள் பாய்வேன் மாதிலை தாண்டிடுவேன் மாதிலை தாண்டிடுவேன் உமாலை நானூறு சேனைக்குள் பாய்வேன் இடுவேன் மாதிலை தாண்டிடுவேன் ஐயா ஸ்தோத்திரம் இசையா ஸ்தோத்திரம் எனது விளக்கு எரிய செய்தி இருளை ஒளியாக்கி இருளை ஒளியாக்கி எனது விளக்கு எரிய செய்தி இருளை ஒளியாக்கி இருளை ஒளியாக்கி ஸ்தோத்திரம் இசையா ஸ்தோத்திரம் ஐயா ஸ்தோத்திரம் இசையா ஸ்தோத்திரம் மான்களைப் போல ஓட செய்தி உயர அமர செய்தி உயர அமர செய்தி மான்களைப் போல ஓட செய்தி உயர அமர செய்தி அமர சிறி ஐயா எல்லாரும் கையை தட்டி நிலத்தால் ஈடை கட்டி வழியை செவ்வையாக்கி வாழ வைத்தவரே வாழ வைத்தவரே நிலத்தால் நிலத்தால் ஈடை கட்டி வாழ வைத்தவரே வாழ வைத்தவரே ஐயா இசையா ஸ்தோத்திரம் ஐயா ஸ்தோத்திரம் இசையா ஸ்தோத்திரம் இறையன் கண்மாலை இறையன் கோட்டை எனது அடைக்கலமே எனது அடைக்கலமே இறையன் கண்மாலை இறையன் கோட்டை எனது அடைக்கலமே எனது அடைக்கலமே ஸ்தோத்திரம் இசையா ஸ்தோத்திரம் ஐயா ஸ்தோத்திரம் இசையா ஸ்தோத்திரம் நல்ல கையை தட்டி இயேசுவே ரெண்டு கரங்கள் எல்லாரும் மேல உயர்த்தி லிப்ட் போத் யர் ஹேண்ட்ஸ் அப் ஆஃப் யர் ஹெட்ஸ் थैंक यू ஜீசஸ் உமாலே நான் ஒரு சேனைக்குள் பாய்வேன் மதிலை தாண்டிடுவே மதிலை தாண்டிடுவே மோடு இருப்பது தான் என் உள்ளத்தின் வாஞ்சையையா சித்தம் செய்வதுதான் என் இதயத்தின் ஏ கமையா உம்மோடு இருப்பது என் உள்ளத்தின் ஆஞ்சையையா சித்தம் செய்வது உன் சித்தம் செய்வது என் இதயத்தின் ஏ ஏசையான சத்தமா ஏசையா உண்மை தானே முன்னே நிறுத்தி உள்ளே ஏசையா உண்மை தானே என் முன்னே நிறுத்தி
சத்தத்தை உயர்த்தி ஒரு குரலாய் நீ செய்து முடிப்பவர் நன்றிகளை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சச்ச ஜா இவ்வளவு பெரிய ஒரு பிரம்மாண்டமான ஆலயத்தில் வந்து கருத்துடைய வார்த்தையை பேசுவது ஒரு பெரிய ஸ்லாக்கியமாய் கருதுகிறேன் ஆண்டவர் நல்லவர் ஆமேன் எத்தனை பேர் வார்த்தையை கேட்க ஆயத்தமா இருக்கீங்க ஒரு மூன்று வார்த்தைகளை உங்களுக்கு சொல்லிவிட்டு வாழ்க்கையில் துன்பங்கள் கஷ்டங்கள் போராட்டங்கள் சேலஞ்சஸ் சவால்களை சந்திக்கும் போது பர்சுத்தாவியை பெற்ற விசுவாசிகளாக இருக்கிற நாம் அவைகளை எதிர்கொள்வது எப்படி அப்படின்னு ஒரு சின்ன கருத்தை சொல்லி உங்களுக்காக ஜெபித்து நான் கடந்து போக விரும்புகிறேன் நம் எல்லார் வாழ்க்கையிலும் கஷ்டங்கள் சவால்கள் உண்டு ஆமேன் கஷ்டம் இல்லாதவர்கள் யாருமே கிடையாது வி ஆல் கோயிங் த்ரூ சேலஞ்சஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் வி ஃபேஸ் ஸோ மெனி ப்ராப்ளம்ஸ் இவைகளினூடே விசுவாசிகளாக இருக்கிற நாம் செல்ல வேண்டிய பங்கை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எப்பேசியர் ஆறாம் அதிகாரத்தினுடைய பத்துலேருந்து பதிமூன்று வசனம் வரைக்கும் நான் வாசிக்க விரும்புகிறேன் இஃபிஷியன்ஸ் சாப்டர் சிக்ஸ் இருக்கீங்களா எடுத்துட்டீங்களா எஃபேசியர் ஆறாம் அதிகாரம் பத்துலேருந்து பதிமூன்று வரைக்கும் நான் ஆங்கிலத்தில் வாசித்த பின்பு தமிழில் உங்கள் கூட பேசுகிறேன் ஃபைனலி Be strong in the Lord and in His mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. Kadasiya yen sagodarare, Nengal karthurudi vallamai lurudhi yairungal. Nengal mulu sarvayadatthin tarittu kondu, Satruvunudi thandarangalai edirthu nillungal. Na nillungal na sollum bodhu nengal amen sollum nillungal. நீங்கள் ஜெயிக்கணும்னா நின்றே தான் ஆக வேண்டும் அதுக்கப்புறம் சொல்ல ஃபார் அவர் ஸ்ட்ரகிள் இஸ் நாட் அகெயின்ஸ்ட் ஃப்ளஷ் அண்ட் பிளட் பட் அகெயின்ஸ்ட் த ரூலர்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் தி அத்தாரிட்டிஸ் அகெயின்ஸ்ட் த பவர்ஸ் ஆஃப் திஸ் டார்க் வேர்ல்ட் அண்ட் அகெயின்ஸ்ட் த ஸ்பிரிச்சுவல் ஃபோர்சஸ் ஆஃப் ஈவில் இன் த ஹெவன்லி ரெல்ம்ஸ் பதிமூன்றாவது வசனம் தேர் ஃபோர் புட் ஆன் த ஃபுல் ஆர்மர் ஆஃப் காட் ஜெயிக்கணுமா ஜெயிக்கணுமா வெற்றி பெறணுமா அடுத்த பரிமாணத்தில் உயர்ந்திட வேண்டுமா நீங்க நின்றால் தான் ஆகும் ஆமேன் அதுக்கப்புறம் சொல்ல தேர் ஃபோர் புட் ஆன் தஃபுல் ஆர்மர் ஆஃப் காட் சோ தட் வென் த டே ஆஃப் ஈவில் கம்ஸ் தீய நாள் வரும்போது கஷ்ட நாள் வரும்போது கொடிய நாள் வரும்போது யூ மே பி ஏபிள் டு ஸ்டாண்ட் யுவர் கிரவுண்ட் நீங்க நிற்க வேண்டிய நிலையில் நிற்பதற்கு சர்வாயுதம் தரித்து நெல்லுங்கள் அதுக்கப்புறம் இப்படி சொல்றார் பவுல் அண்ட் ஆஃப்டர் யூ ஹவ் டன் எவ்ரி திங் இவ எல்லாவற்றையும் செய்த பின்னாடி மீண்டும் சொல்றால் நில்லுங்கள் ஆமேன் மூணு முறை அந்த வார்த்தை சொல்ல நீங்க ஆமேன் சொல்ல நில்லுங்கள் 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 நிக்கிறவங்க தாங்க ஜெயிக்க முடியும் சொல்ல மாட்டீங்களா எனக்கு துன்பமே வரல பாஸ்டர் கவலைப்படாது இன்னொன்று வருது ஆமேன் இவை எல்லாம் வாழ்க்கையில சகஜம் லைஃப் கிவ்ஸ் அஸ் இட்ஸ் ஓன் ப்ளோஸ் வாழ்க்கை அவ்வப்போது திருப்பங்களையும் கஷ்டங்களையும் நமக்கு தரும் ஆனால் விசுவாசிகள் இவைகள் வரும்போது கொடிய நாள் வரும்போது கஷ்டம் வரும்போது எப்படி ஜெயிக்க வேண்டும் என்பதை பவுல் எழுதும் போது இந்த விஷயத்தை சொல்லுகிறார் நான் பல விஷயங்களை இன்ட்ரோ இன்ட்ரோடக்ஷனாக சொல்லிவிட்டு கடைசியில் ஒரு மூன்று நாலு வார்த்தைகளை உங்களுக்கு சொல்லிவிட்டு என் வார்த்தை முடித்து விரைந்து போகிறேன் கர்த்தர் பெரியவர் இந்த பூமியில் நடக்கக்கூடிய கொடிவைகளை நம்ம வன்முறையை வன்முறையால் ஜெயிக்க முடியாது ஜபத்தால் தான் ஜெயிக்க முடியும் சில போராட்டங்கள் மாமிச போராட்டம் சில போராட்டங்கள் ஆவிக்குரிய போராட்டங்கள் ஆமேன் அவைகளை ஆவியில் தான் நீங்களும் நானும் ஜெபிக்க வேண்டும் இந்த உலகத்தில் சாத்தானுடைய தீய 
தீய தலை இன்னைக்கு உலகத்தில் பொங்கி தலைவிரித்து ஆடுவதை பார்க்கிறோம் யுத்தங்கள் வன்முறைகள் சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் பாவ செயல்கள் இந்த உலகத்தில் வித்தியாசமாய் பரவி கொண்டிருக்கிற இந்த காலத்தில் இதுவரைக்கும் பூட்டப்பட்டிருந்த தீமையெல்லாம் தெருக்கல்லினிக்கு பரேடு பண்ற அளவிற்கு கொடிய நாட்களுக்குள்ளே தீய நாட்களுக்குள்ளே உலகம் சென்று கொண்டிருக்கிற இந்த காலட்ட காலகட்டத்தில் செறியை தவறென்றும் தவறை செறி என்றும் நிரூபித்து இந்த உலகம் வித்தியாசமான ஒரு கோணத்தில் உருண்டோடி போகிற இந்த காலகட்டத்தில் அப்போஸ்தலாகி பவுல் அன்றைக்கே எழுதுகின்ற போது இப்படிப்பட்ட கொடிய நாள் வரும்போது சத்ருவின் தந்திரங்களை நீங்களும் நானும் ஜெயிப்பதற்கு சர்வாயுதம் தரித்து கொள்ள வேண்டும் தரித்து கொண்டால் போதாது நீங்கள் நிற்க வேண்டும் ஆமே நான் இப்படி சொல்றேங்க இன்னைக்கு இந்த செய்தியை கேட்கிற நீங்க வாழ்க்கையில் வர கஷ்டங்கள் துன்பங்கள் எதையும் கண்டு அஞ்சாதவர்களாய் வீர நெஞ்சம் கொண்டு கர்த்தரை சார்ந்து நிற்பீர்களே ஆனால் நான் சொல்றேங்க அடுத்த வருஷம் இந்த நாள் உங்கள் சாட்சிகள் பலத்ததா இருக்கும் என்று இயேசுவின் நாமத்தில் அறிவிக்கிறேன் சர்வாயுதம் தரித்து சத்ருவின் தந்திரங்களை நீங்கள் எதிர்த்து நெல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்றார் அதுக்கப்புறம் இப்படி கடைசியா சொன்னாரு நீங்கள் எல்லாவற்றையும் செய்து முடித்த பின்னாடியும் நீங்கள் நில்லுங்கள் ஆமே நான் அதை இப்படி புரிஞ்சுக்கிறேன் எல்லாத்தையும் செஞ்ச பின்னாடியும் என்னங்க நிற்கிறது என்ன செஞ்சோம் என்ன நிற்கணும் என்று இப்படி சொல்றேன் நீங்கள் ஜபம் பண்ணீர்கள் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டீங்களா ஃபாஸ்டிங் பண்ணீங்க ஆராதனை பண்ணீங்க கர்த்தருக்கு கொடுத்தீங்க சந்தோஷத்தை காத்து கொண்டீங்க எல்லாம் செஞ்ச பின்னாடியும் துன்பங்கள் விலகாதது போது நீங்கள் ஒன்றை தான் செய்ய வேண்டும் உங்க சுயபலத்தின் மேல் சாராமல் கர்த்தரை நம்பி நிற்க வேண்டும் நீங்க நிற்பீர்களே ஆனால் கர்த்தர் உங்களுக்கு பெரிய ஜெயத்தை தருவார் என்று இயேசுவின் நாமத்தில் உங்களை பார்த்து அறிவிக்கிறேன் ஆமேன் நீங்கள் சோர்ந்து போக கூடாது துக்க நாட்கள் வரும்போது கஷ்ட நாட்கள் வரும்போது சோர்வுக்கு நீங்கள் இடம் கொடுக்காமல் ஆமே நீங்கள் உங்கள் சஞ்சலத்திற்கு இடம் கொடுக்காமல் கர்த்தரை நம்பி ஜெபித்த பின்னாடி ஆமே சொல்ல மாட்டீங்களா உபாசித்த பின்னாடி எல்லாம் செஞ்ச பின்னாடியும் ஆண்டவரே ஏன் இன்னும் என் கஷ்டம் நீங்கவில்லை நீங்கும் நில்லுங்கள் ஏன்னா உங்க டைம் டேபிள் வேற கர்த்தருடைய டைம் டேபிள் வேற உங்க பார்வையில் இருக்கிற நேரமும் கர்த்தருடைய பார்வையில் இருக்கிற நேரத்துக்கும் நிறைய வித்தியாசம் உண்டு நீங்க அவசரப்படுற சில விஷயத்துல கர்த்தர் அவசரப்படுவதில்லை அவர் சரியான நேரத்தில் வருவார் அவர் கண்டிப்பா உங்களை சந்திப்பார் அடுத்த உயரம் உங்களை உயர்த்துவார் அவர் நிச்சயமா உங்களை வாழ வைப்பார் ஆனா அது வரைக்கும் நான் நிப்பேன்னு சொல்ற விசுவாசிகள் மட்டும் ஒரு ஆமையும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் உங்களை கர்த்தர் கைவிட மாட்டார் ஆமே கர்த்தருடைய சமூகத்தில் பொறுமையோடு சில விஷயங்கள் நடக்காத போதும் கர்த்தரை நம்பி நிற்பீர்களே ஆனால் நிற்கிற உங்களை கர்த்தர் கைவிட மாட்டார் ஆமே நான் சில விஷயங்கள் கர்த்தரிடத்துல கேட்டு இன்னைக்கு ஊழியத்துக்கு வந்து முப்பது வருஷம் ஆச்சு முப்பது வருஷத்துக்கு அப்புறமும் இன்னும் அது நிறைவேறல ஆனா எனக்கு தெரியும் வார்த்தை தந்தவர் அழைத்தவர் உண்மையுள்ளவர் செய்து முடிப்பார் இந்த சலசலப்புகளை கண்டு நான் அஞ்ச மாட்டேன் நான் கர்த்தரை நம்பி சர்வாயுதம் தரித்து நிறைவேறுகிற நாள் வரைக்கும் பொறுமையாய் கர்த்தருக்காக காத்து நிற்பேன் என எனக்கு சரியும் சீக்கிரம் ஒரு நாள் பரலோகம் எனக்கு அதை கட்டளையிடும் போது அதன் மகத்துவங்களை நான் சுதந்திரிப்பேன் ஒரு அல்லே சொல்ல மாட்டீங்களா தாமதங்களை கண்டு அஞ்சாமல் நான் நிற்பேன்னு சொல்றவங்க மட்டும் இதுவரை சொல்லாத ஒராமின்னு சொல்ல மாட்டீங்களா உங்களை <laughs> 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 மகத்துவத்தில் வைத்து உங்கள் பாதங்களை மலை உச்சியில் வைத்து அல்லா சொல்ல மாட்டீங்களா இப்படியெல்லாம் கஷ்டம் எல்லாம் வந்த உடனே நம்மளை கொஞ்சம் நம்மளே கொஞ்சம் ஆக்ட் பண்ணி நம்மளே நம்ம சொந்த சொந்த பலத்தில் சார்ந்து நம்ம கொஞ்சம் வித்தியாசத்துக்கு போகிறோம் இப்படிப்பட்ட நேரங்களில் தான் நீங்கள் உறுதியாக இருக்க வேண்டும் இன்னொரு வாட்டி சொல்றேன் இப்படிப்பட்ட நேரங்களில் தான் நீங்கள் உறுதியாக இருக்க வேண்டும் என்னைக்கு அந்த பைபிளை உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தாங்களோ என்ன விசுவாசத்தை கற்றுக் கொடுத்தாங்களோ என்ன பக்தியை கற்றுக் கொடுத்தாங்களோ என்ன சாட்சியை கற்றுக் கொடுத்தார்களோ என்ன ஆராதனை கற்றுக் கொடுத்தார்களோ அமே இதை எதையுமே கஷ்ட காலத்தில் விடவே கூடாது ஆமேன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அவைகளை பிடித்து கொண்டு ஆமேன் சொல்ல மாட்டீங்களா நடந்தாலும் நடக்காவிட்டாலும் நீ தந்தாலும் நீ தராவிட்டாலும் நீ உயர்த்தினாலும் நீ உயர்த்தாவிட்டாலும் நீர் எனக்கு கற்றுத்தந்த விசுவாச பாதையை நான் விடமாட்டேன்னு நிப்பேன்னு சொல்றவங்க மட்டும் ஒரு ஆமீன் சொல்ல மாட்டீங்களா 
அதுதான் வெற்றியை நிர்ணயிக்கக்கூடிய மகத்துவங்கள் ஆமேன் உங்க வாழ்க்கையிலிருந்து சத்துரு கலட்ட நினைப்பதெல்லாம் உங்களுடைய துதி ஆமேன் உங்க விசுவாசத்தை தள்ளிடணும் நல்லா துதிக்கிற பிரதர் இப்பெல்லாம் இந்தாங்க பெரிய கடவுள் இன்னங்க செய்வார்னு உன் வாயில சொல்ல வச்சா அது அவனுக்கு ஆராதனை அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் நீங்கள் சொல்ல வேண்டும் சாத்தானே எத்தனை இடர்கள் வந்தாலும் கர்த்தரை நான் எக்காலத்திலும் ஸ்தோத்தரிப்பேன் அவர் துதிய போதும் என் வாயில் இருக்கும் ஒரு அளவில் சொல்ல மாட்டீங்களா இப்படி இப்படி சொல்ற நீங்க ஆமீன் சொல்லுங்களேன் ஒரு பக்கத்தில் ஆயிரம் பேரும் மறு பக்கத்தில் பதினாயிரம் பேர் விருந்தாலும் இது என்னை அணுகாது கர்த்தர் என்னை கைவிட மாட்டார் அவர் நாமத்தை நீங்கள் அறிக்கை செய்கிறபடினால் கர்த்தருங்களை விடுவிப்பார் உயர்ந்த அடைக்கலத்தில் கர்த்தருங்களை வைப்பார் ஆமே கஷ்டம் வரும்போது சுய பலத்தில் சாந்திராதீங்க கர்த்தருடைய சருவாயுதத்தை தரித்து கொண்டு ரட்சண்ய தலைச்சீரா தொடங்கி சுவிசேஷம் என்னும் பாதரட்சை தொடுத்து கொண்டு கர்த்தர் சமூகத்தில் நீங்கள் தைரியமாய் நில்லுங்கள் நான் சொல்றேங்க கர்த்தர் உங்களை கைவிட்ட வரலாறே இருக்காது ஆமே சோர்ந்து போகாதீங்க ஆமீன் சொல்லுங்களேன் பின்வாங்காதீங்க உள்ளத்தின் உணர்த்துதலை விட்டுடாதீங்க சந்தோஷத்தை விட்டுடாதீங்க மகிழ்ச்சியை விட்டுடாதீங்க அத்திமரம் துளிர்விடாமல் போனாலும் ஆட்டு மந்தை முதலிட்டு போனாலும் திராட்சை செடி பலன் கொடாமல் போனாலும் இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க் நில் பேலன்ஸ் ஆனாலும் என் ரட்சிப்பின் தேவனுக்குள் இருக்கீங்களா கவனிக்கிறீங்களா நீங்கள் மகிழ்ச்சியாய் தான் இருக்க வேண்டும் பக்கத்தில் கை எட்டற எட்டுற தூரத்தில் நீங்கள் இல்லைனாலும் பக்கத்தில் ஒருத்தர் திரும்பி சொல்லுங்கள் தைரியமாக நில்லுங்க எல்லாம் வெற்றியாக மாறிடும் பிரச்சனை வரும்போது மனித இயல்பு அசைவது ஆமேன் சின்ன வயசுல எங்களை டீச்சர் பிக்னிக் கொண்டு போவாங்க கோல்டன் பீச்சுக்கு போவோம் அங்கே ஒருத்தர் நின்றுப்பார் ராஜவஸ்திரம் தரித்து அவரை அசைய வச்சா நூறு ரூபா கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நாங்களும் ரெண்டு மணி நேரம் எங்களுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் பண்ணுவோம் சொல்லுவார்களே பணத்தை கண்டால் பிணம் கூட வாயு புழக்கும்னு சரி அப்படியாவது வாய புழப்பார்னு பத்து ரூபாலாம் ஆட்டி பார்ப்போம் அந்தால் அசையவே மாட்டான் ஆமே அவர்கிட்ட சில விஷயத்த நம்ம கற்றுக்க வேண்டியிருக்கு எத்தனை சுற்றிலும் அசைவுகள் வந்தாலும் நீங்கள் அசையவே கூடாது நீங்கள் நிற்கணும் அந்த போஸ்டர் அந்த நிலை அந்த நிற்கிற திராணியில் நீங்கள் விசுவாசத்தில் உறுதியாக இருந்தால் தான் வெற்றியை காண முடியும் ஆமேன் சொல்ல மாட்டீங்களா ஆராதனைக்காக நன்றி சொல்லுகிறேன் வார்த்தைக்காக நன்றி சொல்லுகிறேன் இவையெல்லாம் பிடித்து கொண்டு கர்த்தரை நம்பி நிற்பீர்களே ஆனால் கர்த்தர் உங்களை வெற்றியாய் மாற்றுவார் இப்ப நான் இப்படி கர்த்தர் எல்லாத்திலும் நிறைவுள்ளவராக இருக்கிறாரு உங்களுக்கு எதுவுமே செய்யலனாலும் நான் இயேசுவை பின்பற்றுவேன்னு சொல்ற யாராவது மட்டும் இருந்தா ஆமேன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இன்னொரு வாட்டி இன்னொரு வாட்டி எதுவுமே எனக்கு நடக்கலனாலும் நான் ஒழுங்கா செக்கைனா அசம்பிளிக்கு வருவேன் சொல்ல மாட்டீங்கன்னு ஆண்டவர் என்ன ஒரு கோடி செல்வம் தந்து ஆசீர்வதிச்சா நான் சர்ச்சுக்கு வருவேன் எனக்கு தரலனாலும் செக்கைன அசம்பிளியில முன் வரிசையில நான் தான் உட்காருவேன்னு சொல்ற யாரா இருந்தா ஒரு ஆமையும் சொல்ல மாட்டீங்களாங்க ஏன் ஆண்டவர் தராத கஞ்ச பிஸ்னார் எல்லாம் கிடையாது உனக்கு அள்ளி கொடுப்பார் களஞ்சத்தை நிரப்புவார் வாழ வச்சு அழகு பார்ப்பார் ஆனா நடக்காத போதும் நீங்கள் தான் விசுவாசத்தில் உறுதியா இருக்க வேண்டும் ஆமே நீங்கள் நிற்க வேண்டும் நின்றால் அந்த போஸ்டர் அந்த நிற்கிற தன்மையில் உறுதி உள்ளவர்களாக இருந்தால் நிச்சயமாகவே கர்த்தர் உங்களுக்கு வெற்றியை தருவார் பவுல் இப்படி சொன்னார் நம்ம போராட்டம் மாம்சத்தோடும் ரத்தத்தோடும் இல்லை அப்படின்னா உங்க கூட மனிதர்கள் போராடுகிறார்களா உங்களுக்கு சத்துருக்கள் இருக்கிறார்களா நீங்க உன்னை புரிஞ்சுக்கணும் மனிதர்கள் உங்க கூட போராடல நம்ம போராட்ட மாம்சத்தோடு ரத்தத்தோடு இல்ல உங்களை ஒரசுரவங்க கிட்ட போய் நீங்க ஒரசாதீங்க ஆமேன் உங்களை ஒரசுரவங்க கிட்ட போய் அவங்கள சபிக்காதீங்க உங்களை ஒரசுரவங்க கிட்ட போய் நீங்க கேள்வி கேட்டு சண்டை போடாதீங்க மாறாக கதவை பூட்டி அந்த ஒரசுரவங்க பின்னாடி ஏதோ ஒரு ஆவிதான் அவங்களை இயக்குமானால் அந்த கோலியாத்த அடிங்க சவுளுடைய சீட்டுக்கு கர்த்தர் குழுக்கத்தை கொண்டு வருவார் ஒரு அல்லே சொல்ல மாட்டீங்களா நிறைய நேரம் நான் என்னுடைய வாழ்க்கையின் ஊழியத்தின் துவக்க நாட்களில் சில போராட்டங்கள் வழக்குகளுக்கு முன்னாடி வீரநஞ்சம் கொண்டு போராடி நிறைய தோல்விகளை கண்டேன் அதுக்கப்புறம் வாழ்க்கையில் ஒன்று கற்றுக்கொண்டேன் இவங்க பின்னாடி இருப்பது ஒரு அசுத்த வல்லமை ஒரு துறைத்தனம் ஒரு ஆவி அதை கடிஞ்சாலே இவங்க சரியாவாங்கன்னு ஒரசதை நிறுத்திட்டு அவங்க பின்னாடி செயல்படுகிற ஆவிகளை கடிந்து ஜபிக்க தொடங்கிய போது வாழ்க்கையில் நிறைய பேரை கர்த்தர் போராடுகிறவர்களை ஓரம் கட்டி விட்டு என்னை நடத்த தொடங்குவதை கண்டேன் இந்த வார்த்தை சொல்லும் போது ஆமீன் சொல்லும் மாமிசத்தோடும் ரத்தத்தோடும் உங்களுக்கு போராட்டம் இல்லை சத்ருவனுடைய அந்தகார கோட்பிட்டு சில தேவையில்லாத காரியத்தை செஞ்சுவிட்டு ஏன் நான் செஞ்சேன் என்று நீங்கள் யோசிக்கிறீர்கள் நான் இப்படி சொல்றேன் நீங்க செய்ய விரும்பல உங்களை யாரோ ஒருவர் செயல் 
உட்பட செய்கிறார் ஆமேன் அப்படிப்பட்ட வல்லமைகளை நீங்கள் ஜெயித்தாலே உங்க வாழ்க்கையும் வெற்றி வரும் பல போராட்டங்களிலும் கர்த்தர் உங்களுக்கு ஜெயத்தை தருவதற்கு வல்லவராயிருக்கிறார் ஆமேன் நம்முடைய போராட்டம் மாமிசத்தோடு அல்ல இரத்தத்தோடு அல்ல துறைத்தனங்கள் அந்த காரங்களோடு இப்பிரபஞ்சத்தின் அதிகாரிகளோடு வான மண்டலத்தில் உள்ள பொல்லாத ஆவிகளோடு உங்களுக்கும் எனக்கும் போராட்டம் உண்டு அவைகளை ஜெயிப்பதற்கு சர்வாயுதம் தரித்து நிற்பீர்களே ஆனால் உங்க வாழ்க்கையில் பெரும் வெற்றியை கருத்தர் கொண்டு வருவார் எதுவுமே தெரியும் நம் இந்த பூமியினுடைய மண்டலங்களில் உங்க வாழ்க்கையினுடைய ரெல்ம் உங்க வாழ்க்கையினுடைய அட்மாஸ்பியர்ல இந்த சத்ருவாகிய கல்லப்பையினுடைய ஆதிக்கங்கள் பல விதத்தில் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றன அதுதான் பவுல் சொல்றார் அவன் தந்திரங்களை ஜெயிப்பதற்கு நீங்கள் சர்வதா சர்வாயுதம் தரித்து நீங்கள் நிற்க வேண்டும் ஆமேன் இப்படி சொல்றங்க சாத்தான் உங்களை குறிச்சு வச்சு வச்சிருக்கிற பிளான் என்ன தெரியுமாங்க உங்களை எப்படியாவது அழிச்சு முடிக்கணும்னு அவன் நினைக்கிறான் கர்த்தர் உங்களை வாழ வைக்க நினைக்கிறாரு ஆனா அவன் உங்களை எப்படியாவது அழிச்சு முடிக்கணும்னு நினைக்கிறான் அவனை தோக்கடிச்சு ஜெயிப்பது ஒரே ஒரு வழிதான் கர்த்தருடைய சர்வாயுதம் தரித்து கர்த்தரை நம்பி சுயபலத்தில் சாலாம் சாயாமல் நிற்பீர்களே ஆனால் கர்த்தர் உங்களுக்கு பெரிய ஜெயத்தை தருவார் ஆமேம் இப்படி சொல்ல விரும்புறேன் உங்க முன்னேற்றம் சாத்தானுக்கு பிடிக்காதுங்க ஆமேன் நீங்க ஜெயிப்பது சாத்தானுக்கு பிடிக்காதுங்க நான் விசுவாசமாக இப்படி சொல்ல போகிறேன் ஷெக்கைனா அசம்பிளியாக ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இன்னொரு பரிமாணத்தில் கர்த்தர் உயர்த்த போகிறாருங்க நீங்கள் போகாமே கை தட்டின மாதிரி இருக்கு நல்லா கை தட்டி அது காமின்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் நம்ம முன்னேற்றங்கள் எப்போவுமே சத்ருவுக்கு வெறுப்பை தான் கொண்டு வரும் அதனால் அவன் நமக்கு வாழ்க்கையில் பலவித தீமைகளை ஆர்கெஸ்ட்ரேட் பண்ணி வாழ்க்கையில் பல உபத்திரவங்களை கொண்டு வந்து பல சேலஞ்சஸை கொண்டு வந்து நம்மை எப்படியாவது அழிக்க தான் நினைப்பான் அவனுடைய திட்டமே நம்மை அழிப்பது ஆனால் நீங்களும் நானும் ஆமின் சொல்ல மாட்டீங்களா அந்த சாத்தானுடைய திட்டங்களை கண்டு பயப்படாமல் சர்வாயுதம் தரித்து நிற்பீர்களே ஆனால் கர்த்தருங்களை பெரிய ஜெயத்தில் நடத்துவார் ஆமே நலலூயா நீங்கள் சபைக்கு வர்றது சாத்தானுக்கு பிடிக்காது ஆமேன் நீங்கள் கை தட்டி பாடுறது சாத்தானுக்கு பிடிக்காது நீங்கள் கர்த்தருக்கு அள்ளி கொடுப்பது சாத்தானுக்கு பிடிக்காது உங்கள் பிள்ளைகள் முன்னேறுவது சாத்தானுக்கு பிடிக்காது அதனால பலவித தீமைகளை பலவித போராட்டங்களை பலவித சவால்களை உங்கள் வாழ்க்கையில் கட்டவழ்த்து உங்களை ஜெயிக்கக்கூடிய வழிகள் உங்களை தோற்கடிக்கக்கூடிய வழிகளை ஏற்படுத்தும் போது நீங்கள் கொஞ்சம் கூட அசராமல் நின்று கொண்டு சொல்ல வேண்டும் கர்த்தர் என்னை கைவிட மாட்டார் நிச்சயமாகவே முடிவை காண்பேன் என்று சொல்லுகிற தன்மையில் நீங்கள் வளர வேண்டியது எவ்வளவு அவசியம் ஆமே அலலூயா அதனால் உங்களோடு போராடுகிற மனிதரல்ல உங்கள் பிரச்சனை மனிதர்களுக்கு பின்னாடி போராடுகிறவர் தான் உங்கள் பிரச்சனையாக இருக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன் ஆமே அப்படிப்பட்ட நேரங்களில் நீங்கள் மாமிச பலத்தில் போராடுவதை விட ஆவியில் போராடி பாருங்க கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை உங்கள் வாழ்க்கையில் செய்வார் என்னைக்கு நீங்கள் வாயை திறந்து முறுமுறுக்கிறீங்களோ மம்பிள் பண்றீங்களோ நீங்கள் அப்படி இப்படி பேச தொடங்குறீங்களோ தலைமத்துவத்தை எதிர்த்து பேச தொடங்குறீங்களோ அன்னைக்கு நீங்க புரிஞ்சுக்கலாம் உங்க ஆராதனை சாத்தான் பக்கம் திரும்புதுன்னு ஆனா என்னைக்கு கஷ்டத்தில் நீங்க சொல்றீங்களோ கர்த்தரை துதிப்பதுதான் என் தகுதி என்று கர்த்தருக்காக நிற்கிறீங்களோ நீங்கள் தேவன் பக்கமாய் ஆவியில நிற்கிறீர்கள் என்று அர்த்தமாகும் ஆமேன் கர்த்தரை தான் ஆராதிப்பேன்னு சொல்றவங்க மட்டும் கையை உயர்த்தி நல்ல ஒரு ஆமையின் சொல்லிடுங்க பார்க்கலாம் ஸோ சாத்தானுடைய அல்டிமேட் கோல் எப்படியாவது உங்களை அவனை ஆராதிக்கிறவனா மாற்றணும் ஏன்னா அவன் ஆராதனையை விரும்பினவன் நீங்கள் அதை தாண்டி ஜெயத்திலும் வெற்றியிலும் நீங்கள் வளர்வீர்களே ஆனால் கர்த்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராமே பாஸ்டர் என் வாழ்க்கையில் நிறைய பிரச்சனை ஒன்றின் பின் ஒன்று வந்துட்டே இருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் சரியான வழியில் தான் இருக்கீங்க ஆமே பிரச்சனைகள் சீரியஸாக வருதுன்னா தொடர்ச்சியான போராட்டம் உங்களுக்கு வருதுன்னா என்ன திரும்ப அர்த்தம் கருத்தர் உங்களை சரியான வழியில் தான் நடத்துறாருன்னு அர்த்தம் வேதனை அறி அதிகரிக்குதுன்னா நீங்க புரிஞ்சுக்கலாம் உங்க வெற்றி சீக்கிரம் வெகு தூரத்தில் அல்ல மிக விரைவில் இருக்கின்றன எனக்கு எந்த போராட்டமே இல்லை பாஸ்டர் நான் நிம்மதியா தூங்குறேன் உங்களுக்கு வெற்றியே வரலன்னு அர்த்தம் ஆமே ஜெயிக்கிறவர்களுக்கு இந்த உலகத்தில் துயரம் உண்டு ஆனால் திடன்கோள் கர்த்தர் உலகத்தை ஜெயித்தார் நீங்களும் ஜெயிப்பீர்கள் நான் ஜெயிப்பேன்னு சொல்றவங்க மட்டும் ராமின் சொல்ல மாட்டீங்களா நிறைய போராட்டங்கள் வாழ்க்கையில் வரும்போது நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் கர்த்தரை சரியான வழியில் தான் வைக்கிறார் ஆமே அதாவது அப்படிப்பட்ட நேரம்தான் நீங்கள் அதிகமாய் கர்த்தரை தேடணும் அதிகமாக சர்ச்சுக்கு வரணும் அதிகமாக கர்த்தரோடு கூட இருக்கணும் நீங்கள் பின் திரும்பவே கூடாது நீங்கள் பின்வாங்கவே கூடாது 
உங்கள் வாயில் முறுமுறுப்பே வரக்கூடாது நீங்க அப்போதான் அதிகமாய் கர்த்தரை துதிக்கணும் கண்ணீர் வடியும் போதும் நீங்க சொல்லணும் இயேசுவை என் தெய்வமா இருக்கிறார் கொஞ்சம் கூட நீங்கள் மாறாதவர்களாய் இருப்பீர்களே ஆனால் ஒரு இன்டென்ஸ் பிரைஸ் ஒரு இன்டென்ஸ் வர்ஷிப்ல நீங்க இறங்கினால் கர்த்தர் உங்களை வாழ வச்சு அழகு பார்ப்பார் ஆமே இப்படி சொல்ல விரும்புகிறேன் ஆயிரம் பிரச்சனை வந்தாலும் விசுவாசி கயிறு தேடவே கூடாது எத்தனை இடர்கள் வந்தாலும் புட்டிய தேடக்கூடாது ஆமே எத்தனை இடர்கள் வந்தாலும் நான் எங்கேயும் மயில் அடிக்க போக மாட்டேன் வாழ்வானாலும் சாவானாலும் கிறிஸ்து எனக்கு ஜீவன் சாவி எனக்கு லாபம் யோபு சொன்னாரே நீரே என்னை கொன்று போட்டாலும் உண்மை நான் விசுவாசிப்பேன் உண்மை விட்டு விலக மாட்டேன் என்று கர்த்தரை நம்பி நிற்கிறவர்களாயிருப்பீர்களே ஆனால் உங்களை கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பார் ஆமே ஹலலூயா நீங்கள் கடந்து போகிற இந்த பிரச்சனை எல்லாம் ஒரு ஹியூமன் சேலஞ்ச் அல்ல இது ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் சேலஞ்ச் இதை நீங்கள் மாமிசத்தில் போராடாமல் ஆவியில் போராடி பாருங்க கர்த்தருங்களை வெற்றியாக மாற்றுவார் ஆமே எத்தனை பேருக்கு தெரியும் கடந்து வந்த பாதையில் நீங்க பட்ட எல்லா பிரச்சனைகளும் இந்த நாளுக்காக உங்களை ஆயத்தப்படுத்தி இருக்கின்றன இப்படி சொல்றாங்க இன்னைக்கு வந்த சில பிரச்சனைகள் பத்து வருஷம் முன்னாடி உங்களுக்கு வந்திருந்தா நீங்க இல்லாம போயிருப்பீங்க ஆனா இன்னைக்கு அந்த பிரச்சனை வந்தாலும் நீங்க ஏன் திரும்ப நிக்கிறீங்க கர்த்தர் உங்களை ஆயத்தப்படுத்திட்டு இருக்கிறார் ராமின் சொல்ல மாட்டீங்களா இன்னைக்கு இருக்கிற இந்த பிரச்சனை எல்லாம் அடுத்த பத்து வருஷத்துக்கு கர்த்தர் உங்களை ஆயத்தப்படுத்துகிறார் வாழ்க்கையில வர ஒரு துன்பத்தை கூட வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க ஒரு வேதனையை கூட வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க அவை உங்களை உருவாக்கி உங்களை வாழ வச்சு வழி நடத்தும் ஆமே சொன்னாரை அப்போ சொல்லி இப்போ அன்றியும் அப்படி தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்ட உங்களுக்கு சகலமும் நான் அதை முழுமையா விசுவாசிக்கிறேன் நன்மை கேதுவாய் கர்த்தர் மாற்றுவார் உங்க வாழ்க்கையில நடந்த நல்லது மட்டுமல்ல உங்க வாழ்க்கையில நடந்த எல்லா கெட்டதையும் கர்த்தர் ஒன்று சேர்த்து கோழி தன்னுடைய முட்டைகளை சேர்த்து ஹேச் பண்ணுவது போல எல்லா துன்பங்களுடைய துண்டுகளையும் கர்த்தர் ஒன்று சேர்த்து எல்லாவற்றையும் கொஞ்ச நேரத்தில் உங்களுக்கு நன்மையாக மாற்ற நான் ஆராதிக்கிற தெய்வம் பெரியவர் நல்லவராமே சொல்ல மாட்டீங்களா லோயா சத்ரு உங்க வாழ்க்கையில எதெல்லாம் தீமைக்கு செஞ்சானோ கொஞ்சம் தூரத்தில் கர்த்தர் அத்தனையும் நன்மைக்காக மாற்றுவார் இன்னைக்கு பார்ப்பதற்கு அழகு இல்லாம இருக்கலாம் கொஞ்சம் பொறுமையாக கர்த்தரை சார்ந்து நில்லுங்கள் கொஞ்சம் தூரத்தில் உங்களையும் உங்கள் சந்ததியும் கர்த்தர் அழகு பார்த்து அமர வைக்க போகிற உயரமே ஒரு வித்தியாசமா இருக்கும் நாமே யோபு பார்க்காத துன்பமா ஆமே சொல்ல மாட்டீங்களா ஒன்றின் பின் ஒன்றாக எல்லாவற்றையும் இழக்கக்கூடிய துன்பங்களை கண்டான் ஆனா நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் நின்ற யோபனுடைய முடிவுல கர்த்தர் ஆயுசு நாட்களை நீடித்து கொடுத்து ஆமே எல்லாவற்றையும் ரட்டத்தனையாய் கொடுத்தார் உங்களை எல்லாரையும் பார்த்து ஒண்ணு சொல்ல போறேன் நீங்க ஆமேன்னு சொல்லுவீங்களா அம்மா அவருடைய நூத்தி இருபதாவது பிறந்த நாளுக்கு நான் வருவேன் கர்த்தர் அவங்களுக்கு அவ்வளவு ஆயுசை கொடு அதுல கூட ஒரு பொறாமையான கை தட்டா நல்லா தட்டிதான் ஒரு ஆமேன்னு சொல்ல மாட்டீங்களா யோப் எல்லாவற்றையும் இழந்தான் ஆனா கர்த்தருக்காய் நின்ற யோபுக்கு அவனுடைய எல்லா பிரச்சனைக்கு மேல ரத்தத்தனையை கொடுத்து மீண்டும் நூத்தி நாற்பது வயசை கர்த்தர் கூட்டி கொடுத்து இன்னும் பத்து பிள்ளைகளை கொடுத்து அழகு பார்க்க நான் ஆராதிக்கிற தெய்வன் நிற்பீர்களா செய்வீர்களா ரமேன் சொல்ல மாட்டீங்களா ஏமேன் ஜோசப்பின் வாழ்க்கையில பதிமூணு வருஷங்கள் அவ்வளவு போராட்டங்களை சந்தித்தான் கொஞ்சம் கூட மனம் சோறாமல் முறுமுறுக்காமல் சிறையில் இருந்தாலும் சரி குழியில் இருந்தாலும் சரி இதயத்தை நல்ல மனப்பாங்கோடு காத்து கொண்டு கர்த்தருக்காய் காத்து நின்ற யோசிப்பை கர்த்தர் கைவிட்டாரா முப்பதாவது வயது வந்தபோது சிறையிலிருந்து ராஜரீகத்துக்கு உயர்த்தி அழகு பார்த்த தெய்வம் இப்படி என் பக்கமா கொஞ்சம் கையை நீட்டுங்களேன் உங்களை பார்த்து சொல்ல விரும்புறேன் நீங்க படுகிற ஒரு துன்பம் கூட கர்த்தர் வேஸ்ட் பண்ணாம கொஞ்சம் தூரத்தில் தாயின் கருவில் உங்களை பொருத்தும் போது என்ன உயரத்தை கண்டாரோ அந்த உயரத்தில் உங்களை அமர வச்சு அழகு பார்ப்பார் என்று நாமத்தில் அறிவிக்கிறேன் சொல்லுங்களே ஓராமே இப்போ இப்படி சொல்லி நான் மூணு வார்த்தையோடு முடிச்சிடுறேன் அந்த பதினெட்டாம் வசனம் எப்பேசியர் ஆறாம் அதிகாரத்தினுடைய பதினெட்டாம் வசனத்தில் இப்படிப்பட்ட சவால்கள் வரும்போது நீங்கள் எப்படி இதை எதிர்கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னதை சொல்லி பத்து நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் என் வார்த்தை முடிக்கிறேன் இப்படி சொல்லுகிறார் எட்டாம் வசனத்தில் ஹவு டு ரெஸ்பாண்ட் இப்படிப்பட்ட கொடிய நாட்களும் கஷ்டங்களும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வரும்போது எப்படி நான் இவைகளை எதிர்கொள்ள வேண்டும் என்று அப்போ சொல்லாகிய பவுல் எப்பேசியர் எழுதும் போது சொல்கிறார் முதல் இப்படி சொன்னார் பிரேயிங் அப்படின்னார் இங்கிலீஷில் பதினெட்டாம் வசனம் பிரேயிங் இங்கிலீஷில் பிரேயிங் ஆல்வேஸ் அப்படின்னார் முதல் வார்த்தை 
வாழ்க்கையில் துன்பங்கள் கஷ்டங்கள் தொல்லைகள் போராட்டங்கள் வரும்போது நீங்கள் எப்பொழுதும் ஜெபிக்க வேண்டும் நீங்கள் ஜெபிக்கிறவர்களா இருக்க வேண்டும் ஜபமே ஜயம் அந்த ஜபம் என்ற வார்த்தைக்கு பிரேயிங் என்பதை கிரீக்கில் போய் அர்த்தம் பார்த்தா என்ன என்ன தெரியுமா சொல்லுகிறது டிரெக்ட் யுவர் ரிக்வெஸ்ட் டுவர்ட் காட் உங்களுடைய வேண்டுதல்களை கர்த்தர் பக்கமாய் திருப்புங்கள் அதுதான் உங்கள் வெற்றி ஆமேன் உங்க வாழ்க்கையில் கஷ்டம் வரும்போது மனுஷன் பக்கமாய் உங்கள் வேண்டுதலை திருப்பாமல் கர்த்தர் பக்கமாய் உங்கள் வேண்டுதலை திருப்பி பாருங்க பரலோக தேவன் உங்களுக்கு பெரிய வெற்றியை தருவார் ஆமே எப்படி சொல்வது ஆண்டவர் கிட்ட பேச வேண்டிய நீங்க ஆண்டவர் கிட்ட பேச வேண்டிய விஷயத்த மனுஷன் கிட்ட பேசுவத பேசுவதை கர்த்தர் விரும்பல நினைக்கிறேன் ஆமே எப்படி எப்படி நீங்களும் அவரும் காதலா இருக்கீங்க வச்சுங்களேன் அவர்கிட்ட சொல்ல வேண்டிய விஷயத்தை போய் பக்கத்து வீட்டில் சொல்லிட்டு இருந்தா அது கர்த்தர் விரும்பாத விஷயம் அவர்கிட்ட சொல்ல வேண்டிய விஷயத்த நீங்க ஜபத்துல அவர்கிட்ட தான் திருப்பணும் மனுஷன் கிட்ட திருப்ப கூடாது ஜபத்தை அவர் பக்கமாய் திரும்பினா ஜபத்தை கேட்கிற ஆண்டவர் உங்களுக்கு வெற்றியை தந்து உங்களை ஆசீர்வதிக்க என் தேவன் பெரியவராக இருக்கிறார் ஆமே எத்தனை பேர் கடந்து வந்த நாட்களில் கடந்த இருபது முப்பது வருஷத்துல உங்க வாழ்க்கையில் நடந்த எல்லா விஷயத்திலும் அவ்வப்போது ஜெபித்த காரியத்தை ஏற்ற நேரம் வந்த போது எனக்கு வெற்றியை தந்தார்னு சொல்ற சரித்திரம் உள்ளவங்க யாரா இந்த சேர்ச் இருந்த ஆமின்னு சொல்ல மாட்டீங்களா அப்ப நீங்க தைரியமா உங்களுடைய இன்றைக்கு இருக்கிற பிரச்சனைக்கு கர்த்தரை நோக்கி உங்களுடைய வேண்டுதலை திருப்பி பாருங்க கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் ஆமே ஓகே அது விட்டுருங்க எனக்கு அதில் பழக்கம் இல்லை அழகாக இருக்குது ஆனால் ஐ எம் நாட் யூஸ் டு இட் இன்னொரு இன்னொரு வித்தியாசத்தில் இருக்கேன் ஆமேன் சொல்ல மாட்டீங்களா ஆமேன் இருக்கீங்களா உயிரோட முடிச்சிடுறேன் ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் ஸோ முதல்ல இப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகள் வரும்போது நீங்கள் எதிர்கொள்ள வேண்டிய முதல் பங்கு ஜபம் ஜபம் என்றால் மனுஷன் கிட்ட அல்ல கர்த்தர் கிட்ட ஒரு எல்லையும் சொல்ல மாட்டீங்களா எல்லா மனுஷனும் சாதாரண மனுஷன் தான் தேவன் ஒருத்தர் தான் தேவனாக இருக்கிறார் நான் காட் ஆஃப் மேன் அல்ல நான் மேன் ஆஃப் காட் ஒரு எல்லையும் சொல்ல மாட்டீங்களா சும்மா அந்த மனுஷன் இந்த மனுஷன் எந்த மனுஷனும் கடவுள் கிடையாதுங்க தேவன் ஒருவர் தாங்க தெய்வம் உங்க ஜபத்தை சொல்ல வேண்டிய ஒரே இடம் வேற யாரும் அல்ல என் தேவன் ஒருவர் மட்டும்தான் சொல்றவங்க ஒரு அலையா சொல்ல மாட்டீங்களா ஹவு டு ஐ ரெஸ்பாண்ட் ஜபம் ஆமேன் ப்ரே அவர்கிட்ட போய் ஜபிக்கணும் கதவை பூட்டி கர்த்தரிடத்துல ஜபிக்கணும் ரெண்டாவது இப்படி சொன்னார் ப்ரேயிங் ஆல்வேஸ் நீங்கள் எப்பொழுதும் ஜம் பண்ணுங்கள் பாஸ்டர் எங்களுக்கு தான் நிறைய வேலை இருக்கு நான் எப்படி எப்பவுமே ஜம் பண்றது அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம் ஒரு பெர்பெக்டுவல் ஸ்டேட் ஆஃப் பிரேயர்ல நீங்க வரணும் ஆமேன் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் ஜெபிக்க முடியுங்க ஆமேன் ஒரு சிஸ்டர் என்கிட்ட சொன்னாங்க பாஸ்டர் ஐ ப்ரே டூ அவர்ஸ் எவ்ரி டே ஆமேன் ஐ சேட் தெர் இஸ் நோ அவர் தட் ஐ டோன்ட் ப்ரே ஆமேன் அவர்கள் ரெண்டு மணி நேரம் ஜெபிக்கிறார்கள் நான் ஜெபிக்காத மணி நேரமே கிடையாது நீங்க புரிஞ்சிருந்தா ஆமேன்னு சொல்லியிருப்பீங்க சில ரெண்டு மணி நேரம் ரெண்டு ரெண்டு மணி நேரம் தான் ஜெபிக்கிறாங்க நான் ஜெபிக்காத மணி நேரமே கிடையாது அப்படின்னா என் நேரமும் நான் ஜெபித்து கொண்டு இருக்கிறேன் இப்படி சொன்னா நீங்க புரிஞ்சுப்பீங்க போகையிலும் ஜவம் பண்ணுங்க கார்ல ஜவம் பண்ணுங்க பாத்திரம் கழுவும் போது ஜவம் பண்ணுங்க வேலையில ஜவம் பண்ணுங்க நடக்கும் போது ஜவம் பண்ணுங்க தூங்கும் போது ஜவம் பண்ணுங்க ஆமேன் ராஜாமத்தில் கூட உங்கள் இருதயம் தியானத்தில் இருக்கட்டும் இப்படி சொல்லுவாங்க குட் மார்னிங் ஹோலி ஸ்பிரிட் அப்படின்னா அவையானவரே உங்களுக்கு குட் மார்னிங் நான் சொல்வதில்லை ஏன்னா நான் குட் பை சொன்னதே கிடையாது ஆமேன் எப்பொழுதும் ஆன்லைன்ல இருக்கிறவங்க மட்டும் ஒரு அழிலையா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஆண்டவர் கிட்ட ஆன்லைன்லேயே இருங்க ஆஃப்லைன் ஆவாதீங்க ஆமேன் சொல்ல மாட்டீங்களா ப்ரேயிங் ஆல்வேஸ் அப்படின்றார் எப்பொழுதும் நீங்கள் ஜெபிக்கணும் இப்படிப்பட்ட துன்பங்களை சந்திக்கும் போது அதை ஜெயிப்பதற்கு கர்த்தர் தந்த பெரிய பாக்கியம் ஒன்று ஜபம் அந்த ஜபம் எப்பொழுதும் ஜெபிக்க வேண்டும் இந்த காதல்லாம் பண்றதை பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் எனக்கு தெரியாது ஆமேன் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ரெண்டு பேரும் நைட்டெல்லாம் ஆன்லைன்லேயே இருப்பாங்க பேசிக்கிட்டே அதுக்கப்புறம் ரெண்டு மணி ஒரு மணி ஆகும்போது சொல்லுவாங்களா நீ முதல்ல வெயினு அது சொல்லுவா இல்லை நீ முதல்ல வெயினு நீ நீ முதல்ல வை நீ முதல்ல வைன்னு சொல்லி நாலு மணி ஆயிடுமா காலையில் காதலுக்கே அவ்வளோ ஆன்லைன் இருக்குன்னா ஆண்டவரை ஜெபிக்கிற நம்ம நாட் ஜஸ்ட் ப்ரேயிங் ப்ரேயிங் ஆல்வேஸ் ஒரு ப்ரேயர் ஸ்டேட்லேயே உங்கள் வாழ்க்கை இருப்பதாக இன்னைக்கு மீட்டிங் முடிச்சு வீட்டுக்கு போகிற வழியிலே உங்கள் உள்ளம் ஜெபத்திலே இருப்பதாக ஒரு சொல்ல மாட்டீங்களா 
ஒரு ப்ரோக்ராம்டு ப்ரேயர் உங்களுக்கு தேவையில்லை ஆமீன் சொல்ல மாட்டீங்களா நான் சில வருஷங்களுக்கு முன்னாடி கேரளாக்கு போனேங்க ஒரு கன்வென்ஷனில் மூணு நாள் பேசிவிட்டு எனக்கு சாப்பாடு நேரம் போய் மேஜையில் உட்கார்ந்தேன் அங்கே ஒரு லுக் வச்சன்னு ஒருத்தர் வந்தார் ஆமேன் அவர்கிட்ட ஜெவ் மனுங்கன்னு தெரியாமல் சொல்லி போட்டோம் அவர் ஜெவ் மண்ண தொடங்கிட்டார் பசி சாப்பாடு வாசனை அழகு ஆமேன் அவர் தொடங்கினார் கருணா சம்பந்தனாய் ஞங்கட சொர்க்கிய பிதாவே அப்ரஹாம் இந்த தெய்வமே ஈசாக் இந்த தெய்வமே அப்படின்னு ஒரு இருபது நிமிஷம் ஜெமனாருங்க சோறெல்லாம் ஆறி போச்சுங்க ஒரு அமைச்சு நான் இது கொச்சைப்படுத்தவில்லை குறை சொல்லவில்லை எந்த நேரத்திலும் எப்படி ஜெவ் மண்ணுன்றது கூட கருத்தர் உங்களுக்கு சொல்லி தருவாராக ஒரு அளவு சொல்ல மாட்டீங்களா பேதுரு ஆண்டவரை பார்த்து சொல்றார் நீர் என்றால் நானும் வருகிறேன் என்று சொல்லும் போது ஆமேன் அந்த வார்த்தை இங்கிலீஷ் பைபிள் பதிமூணு வார்த்தைகள் ஆமேன் ஆனா எப்பொழுது மூழ்கினானோ பதிமூணுல இருந்து பத்து வார்த்தை கழட்டி விட்டு மூணு வார்த்தை தான் சொன்னார் இயேசுவே என்னை ரட்சியும் என்று சொன்னார் சில நேரத்தில் நீண்ட ஜபிக்க வேண்டும் சில நேரத்தில் ஆழமாய் ஜபிக்க வேண்டும் சில நேரத்தில் இன்டென்ஸாக ஜபிக்க வேண்டும் சில நேரத்தில் வாயை திறந்து சொல்ல வேண்டிய நேரத்தில் ஜபத்தோடு கூட எப்பொழுதும் ஜபிக்கிறவராக இருங்கள் ஒரு அமீன் சொல்ல மாட்டீங்களா ப்ரேயிங் ஆல்வேஸ் எப்பொழுதும் நீங்கள் ஜபிக்கணும் ஜபிக்கிறவர்களாக இருங்கள் ஆமே காலையில் ஜபம் பண்ணுங்க மதியம் ஜபம் பண்ணுங்க எந்த நேரத்திலும் ஜபிக்கிறவர்களாய் நீங்கள் இருக்க வேண்டிய அவசியம் ரொம்ப முக்கியம் சில நேரத்தில் கர்த்தரோடு கூட ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் குறிப்பிட்ட விதத்தில் கர்த்தருக்காய் காத்திருந்து ஜபிக்கிற பழக்கம் நீங்கள் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் ஆனால் நிறைய நேரத்தில் அலுவல்களுக்கு நடுவே ஓடும் போதும் இருக்கிற நேரத்தில் கூட ஜபித்து கொண்டே இருக்க உங்கள் ஆவி எப்பொழுதும் கர்த்தரோடு கூட இருப்பதாக ராமின் சொல்ல மாட்டீங்களா முடிக்க வேணும் ஆசைப்படுகிற ஒன்று ஜபிக்கணும் ரெண்டு நீங்கள் எப்போதும் ஜபிக்கணும் அலலுயா ஜபத்தை நிறுத்தவே கூடாது இப்படிப்பட்ட துன்பங்களை சகிக்கிற காலத்தில் ஜபத்தினுடைய தன்மையில் நீங்கள் உறுதியாக அந்த போஸ்டர்லேயே நீங்கள் இருந்து விட்டால் கர்த்தர் உங்களுக்கு பெரும் வெற்றியை கொண்டு வருவார் ஆமேன் மூன்றாவது இப்படி சொன்னார் ப்ரேயிங் ஆல்வேஸ் வித் ப்ரேயர் அண்ட் சப்ளிகேஷன் அப்படின்ட்டார் நீங்கள் அந்த சப்ளிகேஷன் என்ற வார்த்தைக்கு பெட்டிஷன் என்ற அர்த்தம் உங்களுடைய ரிக்வஸ்ட் நீங்கள் தேவனுக்கு முன்பாக வந்து நின்று ஆமேன் நீங்கள் சொல்ல வேண்டிய விஷயத்த ஒரு பெட்டிஷனாக நீங்கள் அவர்கிட்ட சொல்வீர்களே ஆனால் ஆமேன் சொல்ல மாட்டீங்களா எதுமாரி கர்த்தர்கிட்ட பேசுறீங்க சும்மா பேசுங்க ஆமேன் நிறைய கண்ணீர் வடிஞ்சா மூக்கிலெல்லாம் கொட்டும் பார்த்துருக்கீங்களா யாருக்கும் அந்த அனுபவம் கூட இல்லை ரொம்ப நேரம் கண்ணில் தண்ணி வந்தால் மூக்கில் சளியெல்லாம் வரும் அது கொட்டுற மாதிரி ஜம் பண்ணுங்க இது சொல்றதுக்கு ஆவடியிலிருந்து வந்தீங்க பாஸ்டர் ஆண்டவருக்கு உங்க கியூட்னஸ் தேவையில்லை ஜபத்தில் ஆமேன் சொல்ல மாட்டீங்களா இருக்கிற நிலைமையில் வந்து சங்கீதக்காரன் சொன்ன ஐ போர் மை கம்ப்ளைண்ட் பிஃபோர் யூ ஐ போர் மை ஹார்ட் டு பிஃபோர் யூ சொல்ல ஐ பிரிங் மை பெட்டிஷன்ஸ் இப்படிப்பட்ட துன்பங்கள் சகிக்கும் காலத்தில் நீங்கள் ஒன்றும் கியூட்டாலாம் ஜவம் பண்ணுன்ற அவசியம் கிடையாதுங்க இருக்கிற இருதயத்தில் இருக்கிற வேதனையை அவர்கிட்ட ஊற்றி தந்தைன்னு சொல்கிறவங்க மட்டும் ஆமேன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அவர் தகப்பன் தானே ஆமேன் சொல்ல மாட்டீங்களா ஏசு எனக்கு மூத்த சகோதரர் தானே ஓப்பன் யுவர் ஹார்ட் போர் யுவர் ஹார்ட் ஜஸ்ட் பி ஹூ யூ ஆர் ஆமீன் சொல்ல மாட்டீங்களா அங்கே வந்து கியூட்டு மொழியெல்லாம் தேவனோடு அது சர்ச்சில் இருக்கட்டும் புல்பிட்டில் நாங்கள் அமர வச்சு அழகு பார்ப்போம் நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம் அதை நீங்கள் ஜபிக்கும் போது இருதயத்தை என்ன செய்யுங்க கர்த்தரிடத்தில் ஊற்றி ஜவம் பண்ணுங்க உங்கள் பெட்டிஷன் உங்கள் சப்ளிகேஷனாக போரிங் அவுட் யுவர் ஹார்ட் ரலிலே சொல்ல மாட்டீங்களா தேங்க் யூ லோட் ஆமேன் அப்படி நீங்கள் ஜெபிப்பீர்களே ஆனால் கர்த்தர் உங்களை கைவிடாமல் உயர்த்துவார் எத்தனை பேர் இந்த தேசத்துக்காக ஜெபிப்பீர்கள் எத்தனை பேர் யுக்ரைன் யுத்தத்துக்காக ஜெபிப்பீர்கள் எத்தனை பேர் உங்கள் குழந்தைங்களும் எதிர்காலத்துக்காக ஜெபிப்பீர்கள் எப்பொழுதுமே ஒரு ஜெப நிலையிலேயே இருங்க எதை பார்த்தாலும் கேட்டாலும் உடனே வாயில் கர்த்தர் நோக்கி ஜெபிக்கிற ஒரு பெர்பெக்டுவல் ஸ்டேட் ஆஃப் ப்ரேயர்லேயே நீங்கள் இருந்து பாருங்க உங்களை கர்த்தர் வாழ வச்சு பார்க்குற உயரமே ஒரு வித்தியாசமாக இருக்கும் ஆமாம் ஆலலூயா இந்த உலகத்தில் தீமைகள் ஏராளம் இருக்கும் இந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் எப்பொழுதும் கர்த்தரை நோக்கி உதவி கேட்டு ஜெபிக்கவர்களாயிருங்கள் இப்படி முடிச்சிடுறேன் பவுல் சொல்லுகிறார் இந்த உலகத்தில் கொடிய நாட்களும் கஷ்டங்களும் வரும்போது சருவாயுதம் தரித்து நில்லுங்கள் எல்லாவற்றையும் செய்த பின்னாடி நில்லுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு இந்த நாலு வார்த்தையை சொல்லார் ஒன் கீப் ப்ரேயிங் நம்பர் டூ ஆல்வேஸ் ப்ரேயிங் அண்ட் நம்பர் த்ரீ பிரிங் யுவர் சப்ளிகேஷன் பிஃபோர் காட் போர் யுவர் ஹார்ட் பிஃபோர் காட் ஆண்டவருக்கு முன்பாக இருதயத்தை ஊற்றி நீங்கள் ஜெபிக்க வேண்டும் கடைசி அவர் லாஸ்ட்டாக அப்படி சொன்னார் அந்த சென்டென்ஸில் அமேன் நீங்கள் எப்படி 
முடிச்சிட்டேன் என்ன ஆவியின் ஜபம் அப்படின்றது நிறைய ஆழங்கள் உள்ள ஒரு சப்ஜெக்டை சாதாரணமாக உங்களுக்கு புரிய சொல்லிவிட்டு நான் முடிச்சிடுறேன் நீங்கள் ஜபம் பண்ணுறீங்க உங்கள் அறிவுக்கு அப்பாற்பட்ட உங்கள் லாஜிக்குக்கு அப்பாற்பட்ட சில வார்த்தைகளை கர்த்தர் உங்கள் சிந்தனையில் தரும்போது கவலைப்படாமல் வாயை திறந்ததை சொல்லுங்கள் அதுதான் அந்நிய பாஷை என்று சொல்லுவார்களோ அமீன் சொல்ல மாட்டீங்களா அயல் மொழி என்று சொல்லுவார்களோ உங்கள் அறிவுக்கு புரியாத சில வார்த்தைகளை பர்சுத்தாவியான உங்களுக்கு தரும்போது வாயை திறந்து உங்களுக்கு புரியலனா பரவாயில்ல தைரியமாக வாயை திறந்து பேசுங்க பரலோகம் அதை புரி பரலோகத்துக்கு அது நன்றாய் புரியும் அவர் அந்த ஜபத்தை கேட்டு உங்கள் தீங்கு நாளில் உங்களை தப்புவிக்க வல்லவராக இருக்கிறார் அப்போ சொன்னாகி பவுல் ரோமர் எட்டு இருபத்தாறு இருபத்தி ஏழில் சொல்லும் போது இப்படி சொன்னார் எனக்கு புரியாத அதரங்களை அட்டரன்சஸ் வார்த்தைகளை எனக்கு தந்து எனக்குள் இருக்கிற ஆவியானவர் என் சார்பில் எனக்காக தேவ சித்தத்திற்கேற்ற ஜபத்தை என் சார்பில் செய்கிறார் ஆமே ஆவியில் ஜபிக்கிற ஜபம் அந்த ஜபத்தை நீங்கள் கற்றுக்கொண்டா உங்கள் வாழ்க்கையில் நிறைய யுத்தங்களை ஜெயிக்க கர்த்தர் கிருவை தருவார் ஒரு நிலையில் சொல்ல மாட்டிங்களா நாங்கள் சின்ன பசங்களாக இருக்கும்போது சில பாஸ்டங்க காத்திரிப்பு கூட்டம் அப்போ எங்கள் பெண்டக்காசல் சர்ச்சில் காத்திரிப்பு கூட்டம் நடக்கும் குச்சியோடு வருவார் ஆமேன் அந்நிய பாஷை பேசலாம் அடிப்பாங்க பின்னாடி அதனால் நாங்கள் பேசுவோம் நீங்கள் அப்படி பேசணும்னு சொல்ல நீங்கள் ஆவியில் இருக்கும்போது உங்கள் அறிவுக்கு புரியாத அதிரங்களை வார்த்தைகளை கத்தர் உங்களுக்கு தரும்போது தைரியமாய் வாயை திறந்து நீங்கள் பேசும்போது உங்களுக்கு தெரியாத தேவ சித்தத்தை ஆவியானவர் உங்களுக்குள்ளே இருந்து கொண்டு கர்த்தருக்கு வெளிப்படுத்தி உங்கள் வாழ்க்கையின் ஜபத்திற்கு பதில் தருவதற்கு நான் ஆராதிக்கிற தெய்வம் பெரியவராக இருக்கிறார் ஒரு சொல்ல மாட்டீங்களா ஹலூயா இப்படி சொன்ன அது எப்படி புரிய வைக்கலான்னு பார்த்தேன் நீங்கள் ஒரு விஷயத்துக்காக ஜோம் பண்ணுறீங்க அது உங்கள் இதயத்துக்கு ரொம்ப பாரத்தை கொடுக்குது எப்படி ஆண்டு வரை இந்த பாரம் நீங்கள் ஆண்டால் மனுஷ மாமிசீகம் சொல்லும் நீங்கள் ஜோம் பண்ணுறீங்க இந்த பாரத்தை எடுங்க ஆண்டு வரே இந்த பாரத்தை எடுங்க நீங்கள் ஜோம் பண்ணுறீங்க ஆக்சுவலாக அந்த பாரத்தை கர்த்தர் தான் அங்கே வச்சா ராமன் ஏன்னா அதை கழட்டிட்டா நீ உருப்பட மாட்டேன்னு அவருக்கு நல்லா தெரியும் ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அந்த பாரத்தை கழட்டுங்க கழட்டுங்க கழட்டுங்கன்னு ஆல்நைட் ப்ரேயர் நடத்துறீங்க ஆமாம் ஆண்டவர் சொல்கிறார் அந்த பாரம் நான் எடுத்துட்டா நீ கீழே நிற்க மாட்டேன் அதனால் அந்த பாரத்தை நான் கொஞ்சம் நேரம் வச்சிடுறேன் சில நாட்களுக்கு வச்சிடுறேன்னு அவர் சொல்கிறாரு ஆனால் உங்கள் மாமிசத்தில் அந்த பாரம் கஷ்டமாக இருப்பதனால எடுங்க ஆண்டவரை கலட்டுங்க ஆண்டவரை நீங்கள் இயேசுவின் நாமத்தில் அடித்து உடைக்கிறீங்க ஆனால் கர்த்தர் சொல்கிறார் இல்லை இல்லை அது அங்கே இருக்கிறனால தான் நீ நல்லா இருக்கேன் இல்லை சொல்ல மாட்டீங்களா அப்படிப்பட்ட நேரங்களில் உங்களுக்கு ஜெபிக்க தெரியாத போது உங்களுக்குள் இருக்க ராவியானவர் தேவ சித்தம் இன்னதென்று அறிந்து உங்கள் சார்பில் ஜெபிக்க அவர் வல்லவராயிருக்கிறாரே இந்த முறைகளை அப்போஸ்தோனாகி பவுல் அன்று எப்பேசி திருச்சபைக்கு கற்றுக் கொடுத்து நீங்கள் இப்படி ஜெபிக்க வேண்டும் என்று கற்றுக் கொடுத்தாராமே நீங்கள் அதை செய்வீர்களே ஆனால் இந்த நாலு விஷயம் நீங்கள் ஜெபிக்கணும் ரெண்டு நீங்கள் எப்பொழுதும் ஜெபிக்கணும் மூன்று நீங்கள் உங்கள் இதயத்தை ஊற்றி ஜெபிக்கணும் நாலு நீங்கள் ஆவியில் ஜெபிக்கணும் பர்சுத்தாவியான உங்கள் சார்பில் ஜெபிக்க வைக்க வேண்டிய எல்லா காரியங்களையும் உங்கள் சார்பில் ஜெபிக்க செய்து உங்களை வாழ வச்சு அழகுப்பார் பார் எத்தனை பேர் ஆவியானவரை நீங்கள் அனுமதித்தால் ஆமேன் அவர் உள்ளத்தில் வந்து உங்கள் சார்பில் செய்ய வேண்டிய வேண்டுதலை உங்கள் சார்பில் செய்து உங்களுக்காக ஜபம் பண்ண நான் ஆராதிக்கிற தெய்வம் பெரியவராயிருப்பார் ஆமே பர்சுத்தாவியானவர் நீங்கள் ஜபிக்கும் போது உங்கள் ஜபத்தில் மாமிசீகம் இருக்கும் உங்கள் ஜபத்தில் பாவ சிந்தைகள் இருக்கும் ஆனால் பர்சுத்தாவியானவர் அந்த ஜபத்தை செறிப்படுத்தி அதில் கலட்ட வேண்டியதை கலட்டி அதில் கிரக வேண்டாததெல்லாம் எடுத்து தேவ சிங்காசனத்துக்கு முன்பாக உங்கள் ஜபத்தை உங்களுக்கு சீர்படுத்தி அங்கே ப்ரெசென்ட் பண்ணி உங்கள் எல்லா தீங்கிலிருந்தும் உங்களை விடுவிக்க என் கர்த்தர் வல்லவர் என்று விசுவாசிக்கிறவங்க மட்டும் ஒரு ஆமேன்னு சொல்ல மாட்டீங்களா உங்களை அவர் வாழ வைப்பார் உங்களை அவர் உயர்த்துவார் ஆமே ஹலலுயா நீங்கள் அப்படிப்பட்ட ஜபத்தை ஏறெடுத்து கர்த்தருடைய சமூகத்தில் நிற்பீர்களே ஆனால் கர்த்தர் உங்களை கைவிடவே மாட்டார் ஒரு அழகே சொல்ல மாட்டீங்களா சில நேரத்தில் நீளமாக ஜோம் பண்ணுங்க சில நேரத்தில் இருக்கிற நேரத்துக்குள்ளேயும் எப்பொழுதும் ஜோம் பண்ணுங்க ஜபம் என்ற நிலையிலேயே நீங்கள் இருப்பீர்களே ஆனால் இப்படிப்பட்ட கொடிய நாட்களை ஜெயித்து வெற்றியை காணும் பாக்கியத்தை கர்த்தர் உங்களுக்கு தருவார் தட்ஸ் ஆல் ஐ காட் நான் அம்மாவோடு அருமை மகளோடு வந்து நின்று இந்த ஆலயத்தில் இந்த வார்த்தைகளை பேசுகிற சிறந்த வாய்ப்புக்காக நன்றி நான் ஒரு திருச்சபைக்கு பாஸ்டராக இருக்கிறனால ரொம்ப பயப்படுவேன் இன்னொரு சபைக்கு போவது ஏன்னா சபை 
அந்த சபை அவர் கற்று போதித்து வழி நடத்துகிற விதங்கள் எப்படின்னு எனக்கு தெரியாது ஆவியில் கொஞ்சம்தான் எங்களுக்கு தெரியும் அதனால் ரொம்ப கவனமாக பட்டு படாமல் உரசாமல் பேசணும்னு நினைப்பேன் ஆமேன் ஏன்னா சபையை நடத்துகிறவங்களுக்கு தான் அதன் பாடுகள் தெரியும் நான் ஒன்று சொல்கிறேன் ஏன் சபையில் யாரையுமே அனுமதிப்பதில்லை ஆமேன் சொல்ல மாட்டீங்களா நானே தான் பாட்டு பாடுறது நானே தான் வருஷிப் பண்ணுவேன் நானே தான் பிரசங்கம் பண்ணுவேன் ஏன்னா எவராவது வந்து எதையாவது பண்ணிட்டு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் திருத்திட்டு இருக்க எனக்கு நேரம் இல்லாததுனால மூணு சர்வீஸ்லையும் நானே பேசுவேன் இன்றைக்கு காலையில் நாலு ஆராதனைகளை பேசியிருக்கேன் நேற்றுக்கு நைட்டு பேசியிருக்கேன் முந்தின நாள் பேசியிருக்கேன் எல்லா நாளும் பேசிகிட்டு இருக்கேன் அதனால் இப்படிப்பட்ட ஒரு சபையில் வரும்போது ஒரு வளர்ந்த திருச்சபை ஒரு மூத்த போதகர் அழகாக வழிநடத்தி விட்டு சென்ற இந்த திருச்சபை நான் விசுவாசிக்கிறேன் மகத்தான நடத்துதல்களை கண்டு ஆச்சரியத்தில் கர்த்தர் நல்லா கையை தட்டி செக்கைனா அசம்பிளிக்காக கமான் அவ்வளோ போ நான் முடிக்க போகிறேன் நல்ல கை தட்டி இந்த சபையை கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக அம்மாவை கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக மகளை கர்த்தர் வைத்திருக்கிற அபிஷேகத்திற்காக நன்றி சொல்கிறேன் அவங்க ஆராதிக்கும் போது உணர்ந்த விதங்களுக்காக நன்றி நீங்கள் வெளியே வரணும் ஆமேன் சொல்ல மாட்டீங்களா யுவர் அ கிரேட் வர்ஷிப் லீடர் நீங்கள் ஒரு பெரிய ஸ்பீக்கர் நீங்கள் இணைந்து மிகப்பெரிய அசைவை வில்லிவாக்கத்தில் ஏற்படுத்துவீங்க நான் பிரசங்கம் பண்ணல அடுத்த வருஷம் இந்த வழியாக வருவேன் அன்னைக்கு உங்கள் ரேஞ்சே ஒரு வித்தியாசமாக இருக்கும் என் சத்தத்தை கேட்டு உங்களை பார்த்து சில வார்த்தைகளை சொல்ல போறேன் உங்க துக்க நாட்கள் சீக்கிரம் முடிய போதுங்க அமீன் சொல்ல மாட்டீங்களா உங்கள் புயல் காற்றை கர்த்தர் ஓய செய்வார் நீண்ட காலமாய் கேட்கப்படாத ஜபத்திற்கு பதில் வர வேண்டிய நேரங்கள் வந்தாயிட்டு இது உங்களுடைய பொற்காலம் மூன்று முறை சொல்வேன் திஸ் இஸ் யோர் சீசன் திஸ் இஸ் யோர் சீசன் திஸ் இஸ் யோர் சீசன் நான் விசுவாசிக்கிறேன் டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு உங்கள் சாட்சிகளை எழுதி முடிப்பீர்கள் சொல்லுங்களேன் ஒரு பலத்தாமே பல விஷயங்களில் கலங்கி வந்த உங்க வாழ்க்கையில நான் விசுவாசிக்கிறேன் அடுத்த நேற்றுக்கிழமை அம்மா கிட்ட நீங்க சாட்சி கொடுக்க போறீங்க கர்த்தரனுக்கு ஜெயத்தை தந்தார் மூணு முறை சொல்வேன் நீங்க ஆமீன் சொல்ல ஜபமே ஜயம் ஜபமே ஜயம் ஜபமே ஜயம் இப்படி சொல்ல போறீங்க உங்களை கர்த்தர் வாழல்ல தலையாக வைப்பார் கீழல்ல நீங்க மேலா இருப்பீங்க இதுவரைக்கும் எல்லாம் தோல்வியா இருந்தது இந்த நாளைக்கு பின்பு கர்த்தர் அதை வெற்றியாய் மாற்றப் போகிறார் நீங்கள் நீர்காலுகளின் ஓரத்தில் நடப்பட்ட விரட்சத்தை போல காலங்களில் கனி கொடுத்து ஆமேன் சொல்றவங்களுக்கு மட்டும் இலை உதராத மரத்தை போல் இருப்பீர்கள் நீங்க செய்வதெல்லாம் ஒரு அல்ல சொல்ல மாட்டீங்களா நீங்க சிலர் சாதாரணமா இருக்கிற உங்க குடும்பத்துல அசாதாரணமான தெய்வீக வல்லமைகளை இந்த நாட்களில் கர்த்தர் கட்டவிழ்ப்பார் என்று நாமத்தில் அறிவிக்கிறேன் மூணு முறை சொல்வீங்க ஆமீன் சொல்ல நில்லுங்கள் நில்லுங்கள் சோர்ந்து போவாதே கலங்கிடாதே உடஞ்சிடாத தூக்கி எறியாத பின்வாங்காத மடிஞ்சு போவாத கொஞ்சம் தூரத்தில் வெற்றியை நீங்கள் காண்பீர்கள் ஒரு கூட்டத்துக்கு போறேன் கிராமத்துல எங்கேயோ ஒரு கிராமத்துல பத்து பதினஞ்சு வருஷம் முன்னாடி அப்போ கார்ல போயிட்டு வழி தெரியாம அந்த ராத்திரி சுத்திட்டு இருக்கும் போது ஒரு பெரியவர் அந்த வழியாய் வந்தார் நான் கேட்டேன் இங்க ஒரு சர்ச் இருக்குது மீட்டிங் இருக்குது தெரியுமா பெரியவர் என்னாரு அவர் சொன்னா நானும் சோஸ்திரம் தான் அப்படின்னாரு அதுக்கப்புறம் அந்த வழியை கேட்டேன் அவர் சொன்ன இப்படி போ அப்படி போ இப்படி போ நிறைய சொன்னாரு நீ சொல்றது பார்த்தா ரொம்ப தூரமா இருக்குமே என்று நான் அவர்கிட்ட சொன்னேன் அவர் சொன்னார் நீ நினைக்கிற அளவு தூரம் இல்லையா அப்படின்னா ராம கையை கொஞ்சம் என் பக்கமா நீட்டுங்களேன் நீங்க நிறைய பேர் எதிர்பார்த்த சில காரியங்கள் நீங்க நினைக்கிற அளவு தூரத்தில் இல்லை அதை விட சமீபத்தில் கர்த்தர் உங்களை லட்சியக்கரையில் சேர்ப்பார் என்று விசுவாசிக்கிறவங்க மட்டும் ராமின்னு சொல்ல மாட்டீங்களா இந்த பத்து வருஷம் பல உபத்திரவங்கள் வந்தும் பல கஷ்டங்கள் வந்தும் சபையில் வந்து நின்று ஜெபித்து ஆராதித்து கர்த்தருக்கு கொடுத்த உங்களை பார்த்து சொல்கிறேங்க யார் மறந்தாலும் கர்த்தர் உங்களை மறக்க மாட்டாருங்க எதுவுமே நம்புறீங்க அடுத்த பரிமாணம் உங்கள் பாதங்கள் நிற்கும் என்று விசுவாசிக்கிறவங்க மட்டும் ராமின்னு சொல்ல மாட்டீங்களா ரெண்டு கைய மேல உயர்த்தி இப்படி சொல்ல போறேன் கண்கள் காணல நல்லா ஆமீன் சொல் கண்கள் காணல காதுகள் கேட்கல இருதயம் யோசிக்கல கர்த்தர் உங்களுக்கு ஆயத்தம் பண்ணியிருக்கிற மகத்துவங்கள் கொஞ்சம் தூரத்தில் பரலோகம் கட்டவிழ்க்கும் போது நீங்கள் சுதந்திரிக்க போகிற விஷயங்கள் பெரிதா இருப்பதாக உங்களை வாழ வைப்பார் அழகு பார்ப்பார் கைவிட மாட்டார் காத்துக்கொள்வார் இருக்கிற இடத்துல ரெண்டு கரங்களை உயர்த்தும் போது உங்களுக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன் Thank you, Jesus. Nandri and our end. And I can take a deep. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. 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 
சத்துருக்களுக்கு முன்பாக ஒரு பந்தியை ஆயத்தம் பண்ணுகிற தெய்வம் இன்னைக்கு ராத்திரி உங்களை விடுதலையாக்குவாராக என்னை கை விடா திரும் நாதா என்ன துன்பம் நேரிடினும் உமக்காக யாவும் சகிப்பே உமது சத்துரு தலை கவிழ்ந்தோட நித்தமும் கிரியை செய்திடும் சத்துரு தலை கவிழ்ந்தோட நித்தமும் இது என் ஜபம் ஆண்டவர் காருத்தாய் என்னை தேடும் அடையாள இயேசுவே இன்று காத்திடுமே திருப்பாதம் நம்பி வந்தே திருவை நீரை இயேசுவே தமதன் கரங்களை உயர்த்தும் போது நான் உங்களுக்காக ஜபிக்கிறேன் பரலோக பிதாவே இந்த நாளுக்காக நாங்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம் இவ்வளவு மகத்தான ஒரு திருச்சபையில திரளாய் மக்கள் கூடியிருக்கும் இந்த நேரத்தில் அருமையான இந்த திருச்சபையோடு சேர்ந்து அம்மாவோடு சேர்ந்து நின்று உங்க பிள்ளைகளுக்காக நான் ஜபிக்கிறேன்ப்பா கடந்து வந்த பாதையில் எவ்வளோ கடினங்கள் எத்தனை வேதனைகள் எவ்வளவு சோர்வின் பள்ளத்தாக்குகள் எத்தனை போராட்டங்கள் எத்தனை மனித எதிர்ப்புகள் அத்தனையிலும் இன்ற வரைக்கும் கைவிடாமல் நின்றதுனால ஜெயிக்க செய்த தெய்வமே அடுத்த பரிமாணங்களுக்காய் வந்து நிற்கிறோம் We are standing for the next dimension இந்த ஊழியத்தினுடைய அடுத்த பரிமாணத்திற்காக நன்றி இந்த ஆச்சரிய செயல்கள் உங்க பிள்ளைகள் வாழ்க்கையில் விளங்க போவதற்காக நன்றி எல்லா ஜெயத்தோடு நடத்துங்கப்பா இந்த சத்தம் கேட்ட எல்லா குடும்பத்திலும் காரிருள் நீங்குவதாக வெளிச்சம் உண்டாவதாக வெளிச்சம் உண்டாவதாக வெளிச்சம் உண்டாவதாக வெளிச்சம் உண்டாவதாக பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினால எழுந்து சகலத்தையும் சாதிப்பார்களாக எங்கெல்லாம் தோல்வியை கண்டார்களோ அங்கெல்லாம் வெற்றியை காணட்டும் எங்கே சத்ரு சாம்பல் என்று எழுதினானோ அங்கே கர்த்தர் சிங்காரமாய் மாற்றும் உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறுவதாக வேண்டி ஜபிக்கிறேன் இத்தனை மகத்துவம் உள்ள பதவியில உங்க பிள்ளைகளை அழகு பார்த்தீரே நன்றி என்று சொல்லுகிறோம் கைவிடா தெய்வமே கருணையின் சிகரமே மெய்யான தீபமே என் வாழ்வின் பாக்கியமே நமக்கு நன்றி சொல்றோம் நாமத்தை உயர்த்தி மகிழ்கிறோம் கடைசி மூச்சு வரைக்கும் ஆராதிப்போம் கிறிஸ்து எனக்கு ஜீவன் சாவு எனக்கு ஆதாயம் இந்த சத்தத்தை கேட்கிற எல்லா குடும்பங்களிலும் இன்னைக்கு ராத்திரியே வெற்றியின் கரம் நீட்டப்படுவதாக நீ பயப்படாதே நான் உன்னுடனே கூட இருக்கிறேன் நீ திகையாதே நான் உன் தேவன் உனக்கு சகாயம் செய்வேன் 
நான் உன்னை பலப்படுத்தி என் வழக்கரத்தால தாங்குவேன் என்று சொன்னவர் கரங்களை தட்டி அல்லா என்று அர்ப்பரிப்போம் வெற்றி நிச்சயம் வெற்றி நிச்சயம் வெற்றி நிச்சயம் வெற்றி நிச்சயம் வெற்றி நிச்சயம் கமான் கர்த்தர் ஒரு பெரிய அசைவை ஏற்படுத்துவார் உங்கள் படகு கரை சேரும் யூ வில் ரீச் யோர் டெஸ்டினி இந்த வார்த்தை சொல்லும் போது கையை தட்டி ஆமீன் சொல்லுங்க எல்லா தடைகளையும் கர்த்தர் தட்டி எறிகிறார் Every barrier is broken today. Every barrier is broken today. In the name of Jesus. Jesus in the name of Jesus. All the things are going to go. Nandri, 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 Nandri. Karangala Uyarthunga Vakalam. Ninga irukkave koodadindru. Yaar kanavu kandangalo. Avangala karthar orama nikka vetschi. அவங்க முன்னாடி உங்களுக்கு ஒரு பந்தி ஆயத்தம் பண்ணி உங்கள் தலையை என்னையினால் அபிஷேகம் பண்ணுவார் உங்க பாத்திரம் நிரம்பி வழியும் நன்மையும் கிருவையும் உங்களை ஆயுசு நாள் எல்லாம் தொடரும் நீங்கள் கருத்துடைய வீட்டிலே நீடித்த நாட்களாய் நிலைத்திருப்பீர்கள் கரங்களை மேல உயர்த்துங்க பார்க்கலாம் நல்ல மேல உயர்த்துங்க பார்க்கலாம் நான் விசுவாசிக்கிற உங்க களஞ்சியத்தை நோக்கி கர்த்தர் தம்முடைய செல்வ மகத்துவத்தை இந்த நாட்களில் கட்டவிழ்ப்பார் என்று நான் ஜெபிக்கிறேங்க உங்கள் தரித்திரங்கள் நீங்கட்டும் உங்கள் குறைவுகள் நீங்கட்டும் உங்கள் வெட்கத்திற்கு பதிலாக ரெட்டத்தனையான பலன்களை தாருமே என்று ஜெபிக்கிறோம் தாருமே என்று ஜெபிக்கிறோம் தாருமே என்று ஜெபிக்கிறோம் எனக்கு அது தருவார் என்று விசுவாசிக்கிறவங்க தலைமையில கையை தட்டி ஆமே என்று சொல்வீர்களா தேங்க்யூ ஜீசஸ் கடைசியா அப்படி சொல்ல போற ரெண்டு கரங்களை மேல உயர்த்துவார் சங்கீதக்காரன் தாவீத் அஞ்சில் சொன்னான் உங்க காருண்யம் எனக்கு ஒரு கேடகம் யுவர் ஃபேவர் இஸ் அ ஷீல்ட் அன் டு மீ இன்னைக்கு இந்த ஆலயத்துல வந்திருக்கிறவங்க எல்லாரையும் கர்த்தருடைய காருண்யம் சூழ போகிறது எங்கெல்லாம் தேவ தயவ அசைவாடுகிறதோ அங்கே கர்த்தர் பெரிய வெற்றி கட்டளையிடுவார் நான் அஞ்சு முறை காருண்யம்னு சொல்லுவேன் நீங்க ஆமேன்னு சொல்லி பெற்றுக்கொள்ளணும் காருண்யம் தேவ தயவு ஃபேவர் காருண்யம் தயவு உங்கள் வாழ்க்கையில் ஏராளமா இருப்பதாக கையை தட்டி ஆமேன்னு சொல்ல மாட்டீங்களா தொடர்ந்து நீங்க ஆசீர்வதிக்கணும் இந்த பிள்ளைங்க நிக்கணும் எத்தனை இடர்கள் வந்தாலும் சோராதவர்களாய் நின்று ஜபிக்கிறவர்களாய் இதய மூற்றுகிறவர்களாய் ஆவியில் வேண்டுதல் செய்கிறவர்களாய் கத்துக்கொள்ளும் உயர்த்தும் வழி நடத்தும் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வேண்டுகிறோம் ஜீவனுள்ள எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆசிர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் நல்ல கரங்களை தட்டி அவர் மூலமாக தேவனமோடு இடைப்பட்டார் ஆண்டவருக்கு மகிமையை செலுத்துவோம் தேங்க்யூ பாஸ்டர் இந்த நேரத்தில் பாஸ்டமா நம்ம எல்லாரும் எழுந்து நிற்போம் எழுந்து நின்று கடைசி செபத்தை ஏறிடுப்பார்கள் நம்முடைய பாஸ்டர் இன்றைக்கு நம்ம மத்தியில் வந்து ஊழியத்தை செஞ்சாங்க அவர்களையும் நாம் சபையோராய் ஆசிர்வதித்து ஜெபிக்க போகிறோம் இப்பொழுதும் பாஸ்டமா வரவேற்கிறேன் முதல்ல பரிசு தாவியானவருக்கு கரங்களை தட்டலாமா நல்ல மேல உயர்த்தி தட்டணும் நம்ம ஆண்டவருக்கு மேல அடுத்ததாக நம்ம மத்தியிலே வந்து கத்தோடைய வார்த்தையை கொடுத்த அருமையான தாசனுக்கு கரங்களை தட்டலாமா நம்ம எல்லாரும் அவர் சேர்ந்து நீங்க எல்லாரும் சொல்லுங்க நான் தோ தோற்க பிறந்தவள் அல்ல ஜெயிக்க பிறந்தவள் அமேன் ஏன்னா நம்ம ஆண்டவர் முற்றிலும் ஜெயம் கொண்டவர் அதனால நீங்களாலும் ஜெயிப்போம் ஆமேன் ஒரே ஒரு சரணம் கிறிஸ்துவுக்குள் வாழும் எனக்கு எப்போதுமே வெற்றி தான் ஆமா ஒருத்தவங்க கிறிஸ்துக்குள்ள இருந்துட்டாங்கன்னா அவங்களால ஜபம் பண்ணாம இருக்க முடியாது ஆண்டவர்கிட்ட பேசாம இருக்க முடியாது அவங்கள்ட்ட விண்ணப்பம் பண்ணாம இருக்க முடியாது ஆமே எல்லாரும் சேர்ந்து சந்தோஷமா பாட போகிறோம் யாரும் முடி போகக்கூடாது சொல்லிட்டேன் நம்ம கடைசியா நம்முடைய தாசனுக்காக ஜபிக்க போகிறோம் ஆமே பஸ் உங்களுக்கு ரெடியா இருக்கும் ஆஹ் நீங்க இங்க கீழ்படிஞ்சீங்கன்னா அங்க உங்களுக்கு பஸ் கீழ்படியும் ஆமாவா வெரி குட்